বছর ধরে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ স্মারক বক্তৃতা আয়োজিত হয়ে আসছে আমাদের এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসে আজকের আশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসে যিনি লোকেশ্বরানন্দ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন তিনি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডক্টর দেবী প্রসাদ দুয়ারি আমরা জানি ডক্টর দেবী প্রসাদ দুয়ারি ছিলেন এম পি বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এম পি বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম কলকাতার প্রাক্তন ডিরেক্টর এছাড়াও ওনারই হাত ধরে তৈরি হয়েছে সল্টলেকে ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি স্পেস অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স যার উনি প্রাক্তন ডিরেক্টরও বটে যে কয়েকজন বাঙালি মহাকাশ বিজ্ঞানীদের নাম আমরা জানি বা মহাকাশ চেতনার জন্য যারা নিরলস পরিশ্রম করছেন তার মধ্যে অবশ্যই ডক্টর জুয়ারি একটি অন্যতম উজ্জ্বল নাম এবং এই আশ্রম পরিসরে বিগত বেশ কয়েক বছর আগেও আমরা ডক্টর জুয়ারির এই বক্তব্য শুনেছি আজকে লোকেশ্বরানন্দ স্মারক বক্তৃতার ওনার বিষয় আওয়ার কসমিক কনসাসনেস আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আগামী এক ঘন্টা যে বক্তৃতা উনি প্রদান করবেন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তা আমাদের সকলকে এই প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সকলকে সমৃদ্ধ করবে ডক্টর দুয়ারি আজকে বক্তৃতা প্রদান করবেন মূলত বাংলা ভাষা আমরা ডক্টর দুয়ারিকে অনুরোধ করব আজকের এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসের মূল বক্তৃতা লোকেশ্বরানন্দ স্মারক বক্তৃতা প্রদানের জন্য এই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের পূর্ণভূমিতে একাশিতম যে অনুষ্ঠান হচ্ছে তাতে আগত সমস্ত ছাত্রছাত্রী অভিভাবক বৃন্দ যারা বড়রা আছেন এবং মহারাজ স্বামীজি ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুভেচ্ছা করলে কিন্তু তার সঙ্গে আমি শ্রদ্ধাও যোগ করছি তার কারণ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বললেই অন্তত আমার অনুভূতিতে যে চিন্তাগুলো আসে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র সিলেবাস অনুযায়ী কিছু তথ্যের আদান প্রদান যে এখানে হয় তা কিন্তু নয় মানুষের চারিত্রিক মানসিক সামাজিক এবং জ্ঞানের দিক থেকে একটা শুদ্ধতা একটা যেন উপনয়ন হয় শুরু হয় এই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ ছাত্রদের মধ্যে এখানকার মহারাজ যারা আছেন পরিবেশ পরিস্থিতি শিক্ষক যারা আছেন প্রত্যেককে চেষ্টা করেন একটা পূর্ণ মানুষ তৈরি করতে শুধুমাত্র সফল ছাত্র নয় সকালে কথা হচ্ছিল যে আমরা যদি গত কুড়ি তিরিশ পঁচিশ বছর দেখি পশ্চিমবঙ্গের বুকে ভালো মেধাবী ছাত্রছাত্রী বলতেই অনেকের মনে ধারণাটা জিনিস বুঝেছি যে জ্যোতির্বিজ্ঞানটা বিষয়টা একটু ইকো হচ্ছে ইকোটা কমিয়ে দেবেন একটু জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়টা শুধুমাত্র একটা পঠন পাঠনের বিষয় বা গবেষণার লব্ধ কোনো জ্ঞান তা কিন্তু নয় জ্যোতির্বিজ্ঞান মানুষের ভেতরকে একটা যোগ করে দেয় মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার থেকে যখন বুঝতে পারি যখন ইংরেজিতে শব্দটা বলি কসমস ব্রহ্মাণ্ড আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সেই ব্রহ্মাণ্ড আবার আমাদের মনের ভেতরে আমাদের শরীরের ভেতরেও যদি ছোট থেকে ছোট হতে ক্ষুদ্রতর থেকে ক্ষুদ্রতর হতে পারি সেখানেও যেন একটা ব্রহ্মাণ্ড লুকিয়ে থাকে আর এই সেই অন্তরের ব্রহ্মাণ্ডের থেকে বহির ব্রহ্মাণ্ডের যে যোগ সেই যোগটা করে আমাদের মন আমাদের চিন্তা আমাদের মনন এবং ইংরেজি যাকে বলে দ্য পারসেপশন আর সেই যে সচেতনতা সেই যে কনসিয়াসনেস তাকেই আমি কসমিক কনসিয়াসনেস বলি আমাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণায় কসমিক কনসিয়াসনেস কথাটা বললেই কেমন একটা আধ্যাত্মিক বা স্পিরিচুয়াল দিক উঠে আসে আমি যেহেতু স্পিরিচুয়ালিটি সম্পর্কে আমি সত্যি খুব অজ্ঞ সেহেতু আমি সেই জন্য কিন্তু নামটা সেভাবে দিইনি আমি নামটা দিয়েছি বহির্বিশ্ব মহাবিশ্ব তার মধ্যে আমার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটা অবস্থান তারও কিন্তু যোগ আছে তারও কিন্তু গুরুত্ব আছে সেই বিষয় থেকে নামটা দিয়েছি 
জ্যোতির বিজ্ঞান সম্পর্কে যদি বলি যদি এখানে ইংরেজিতে লেখা আছে আমি এগুলোকে ট্রান্সলেশন করব না আপনারা সবাই পড়তে পারবেন যে প্লেটো খুব নাম করা একজন দার্শনিক অনেক বছর আগে লিখেছিলেন অ্যাস্ট্রোনমি কম্পেলস দ্য সোল টু লুক আপওয়ার্ড অ্যান্ড লিডস আস ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড টু অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড খুব নাম করা একজন গণিতবিদ হেনরি পয়কারে তিনি বলেছিলেন অ্যাস্ট্রোনমি ইজ ইউজফুল বিকজ ইট রেজেস আস অ্যাবাউট আওয়ার সেলস প্রাত্যহিকতার দৈনন্দিন বাস্তববাদ ভোগবাদ বা বস্তুবাদের থেকে কোথায় যেন আমাদেরকে ওপর একটা কোথাও ওপর বা নিচ আমি জানি না একটু বার করে আনে ইট শোজ আস হাউ স্মল ইজ ম্যানস বডি হাউ গ্রেট হিজ মাইন্ড সিন্স হিজ ইন্টেলিজেন্স ক্যান এমপ্রেস দ্য হোল অফ দিস ডাজলিং ইমেনসিটি ওয়ের ইজ বডি ইজ ওনলি অ্যান অবস্কিওর পয়েন্ট অ্যান্ড এনজয় ইটস সাইলেন্ট হারমোনি এডমিন হাবল খুব নাম করা ব্যক্তি তোমরা ছাত্র ছাত্ররা জানো হাবল টেলিস্কোপের নাম শুনেছ সুন্দর কথা বলেছে অলমোস্ট স্পিরিচুয়াল ইকুইপ উইথ হিজ ফাইভ সেন্সেস ম্যান এক্সপ্লোর্স দ্য ইউনিভার্স অ্যারাউন্ড হিম অ্যান্ড কলস দ্য অ্যাডভেঞ্চার সায়েন্স বিজ্ঞান সম্পর্কে এত গভীর কথা খুব কম এত সহজ সুললিতভাবে কিন্তু কেউ বলে গেছে আমরা বিজ্ঞান বললেই ভাবি একটা বিষয় তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র আমি আমি অর্থনীতির ছাত্র আর একজন অন্য কিছুর ছাত্র তা নয় আমাদেরকে যা ধারণ করে আছে সেটাই কেই বলে বিজ্ঞান সুতরাং আমার কাছে বিজ্ঞানটা মানুষের জীবনের ধর্ম ধারণ করে আছে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের একটা অদ্ভুত সুন্দর বক্তৃতা তোমরা সময় পেলে পড়ো রিলিজিয়ান অ্যান্ড সায়েন্স আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের মেমোরিয়াল লেকচার দেওয়ার সময় উনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন অভূতপূর্বভাবে সেখানে আমাদের যে প্রচলিত ধ্যান ধারণা যে স্পিরিচুয়ালিটি বললেই তার সঙ্গে আমরা ধর্মকে ভেবে ফেলি তা কিন্তু নয় স্পিরিচুয়ালিটি হচ্ছে আত্ম অনুসন্ধান আত্মশুদ্ধি এবং পরবর্তীকালে সেই আত্মাকে নিয়ে আমি কিভাবে জগৎ মহাবিশ্ব মানুষ মানুষের সম্পর্ককে আমি দেখব দ্যাট ইজ স্পিরিচুয়ালিটি তার সঙ্গে কোনো ধর্মযোগ হয় না আর স্টিফেন হকিং তোমরা সবাই জানো এত অদ্ভুত সুন্দরভাবে বলেছে একটু কনফাইন আওয়ার অ্যাটেনশন টু টেরেস্ট্রিয়াল ম্যাটার উড বি লিমিট উড টু লিমিট দ্য হিউম্যান স্পিরিট যাই হোক আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন আকাশের দিকে তাকাতেন তাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগত আকাশটা কি কোথায় আকাশের থেকে আলোর বিন্দুগুলো যাদেরকে আমরা তারা বলে বলি তার সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগটা কোথায় এই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানকে যেমন মানব সভ্যতার একটি প্রাচীনতম বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তেমন খবরের খবরের টেলিভিশন চ্যানেলে যখন হামেশাই চোখে পড়ে মহাকাশ সংক্রান্ত ঘটনা বুঝতে পারা যায় আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও জ্যোতির্বিজ্ঞান একটা বিরাট জায়গা করে নিয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়টির এমন ক্ষমতা যে আজ থেকে কয়েক কোটি লক্ষ বছর আগে এই যে তোমরা এখানে বসে তোমরা মানে ছাত্রদেরকে বলছি এখানে যে বসে আছো এই অঞ্চলটাতে কীরকম অবস্থা ছিল যেমন আমাদের জানান দিতে পারে আবার আজ থেকে কয়েক কোটি লক্ষ বছর পর এই অঞ্চলে কীরকম অবস্থা হতে পারে তার সম্পর্কে একটা সম্মক ধারণা করে দিতে পারে স্থান এবং কালের বিরাট ব্যক্তি জুড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের খেলা আর যে বিষয়টি যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তার একটা প্রমাণ দিই উনিশশো এক থেকে দু হাজার সাল অব্দি এই একশো বছরে জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতির পদার্থবিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব এবং সাধারণ অপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে মাত্র সাড়ে তিনটে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল সেখানে দু থেকে দু সালে ছটি নোবেল প্রাইজ সতেরো জন নোবেল লরিয়েটকে এই উপহার প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল এই চারটি বিষয়ের উপরে এই একটা জিনিসই কিন্তু অনেকটা প্রমাণ হয়ে যায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে হয়ে উঠছে এই জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতির পদার্থবিদ্যা সারা পৃথিবী জুড়ে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে ঘটছে উন্নত উন্নতি কামী উন্নতিশীল সমস্ত দেশ প্রাণ প্রাণে চেষ্টা করছে বড় বড় মান মন্দির সৃষ্টি করতে বিরাট বড় বড় দূরবীন যে দেশ প্রথম বুঝতে পারবে মহাকাশের দূরতম বিন্দুতে সে যেন এগিয়ে যাবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সব থেকে শীতলতম মরুভূমি চিলি লা পারানা লাটাকামা ডেজার্টে চারটে আট মিটার ব্যাসে বিরাট বিরাট দূরবীন মহাকাশকে দেখছে এই জায়গাটা এত দুর্গম পঁচিশ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার ঘিরে একটা ঘাসের ডগাও জন্মায় না কিন্তু সেইখানে বিজ্ঞানীরা যেন সাধুকে সাধকের মতো বিজ্ঞান সাধনায় ব্যাপৃত আছে মানে আমি এখানে গোটা তিন চারবার গেছি কাজের জন্য একেবারে যাকে বলে ইংরেজিতে পারে না মিডল অফ নোভ্যার ঠিক সেরকম 
এবং অনেক যন্ত্রপাতি কম্পিউটার কনসোলের মধ্যে একটা লাল বোতাম লাগানো থাকে প্রথমবার বুঝি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে জানতে পারলাম বোতামটার কাজ কি না যিনি দেখতে গেছেন যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী তার যদি হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ে স্ট্রোক হলো কিছু হলো ওই লাল বোতামটা টিপে দিলে আড়াইশো কিলোমিটার দূরে প্রথম মানুষ থাকে তার মধ্যে কোনো মানুষ গভর্নমেন্টের আইন অনুযায়ী থাকে না সেখানে থেকে ডাক্তার এসে হেলিকপ্টারে এসে তাকে নিয়ে যাবে সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞান বলতে অনেকের মনে হয় একটা দুর্বিন নিয়ে আকাশটাকে দেখি হাতি দেখলাম তা কিন্তু নয় ব্যাপারটা একটু শক্ত আছে হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোট দ্বীপ যার নাম মনাকিয়া এই মনাকিয়া দ্বীপের উপরে বা পনেরোটি দেশ বারোটি দুর্বিন তৈরি করেছে সব থেকে ছোটটির খরচ করেছে পঞ্চাশ কোটি ডলার মানে চার হাজার কোটি টাকা সব থেকে ছোটটি খরচ করেছে আর তোমরা বোধ হয় অনেকেই জানো খুব গর্ব অনুভব হয় আমার তো এই বয়সেও হয় যখন জানতে পারি যে পৃথিবীর বৃহত্তম দুর্বিনটি এখনো তৈরি হয়নি কাজ শুরু হয়েছে তার নাম টি এম টি থার্টি মিটার টেলিস্কোপ তিরিশ মিটার ব্যাসের তিরিশ মিটার একশো ফুট ব্যাসের একটা বিরাট আয়না দিয়ে তৈরি এই যন্ত্রটি তৈরি করতে এত খরচ হচ্ছে যে যে কোনো একটি দেশ পারছে না পাঁচটি দেশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে আমেরিকা কানাডা জাপান চীন এবং ভারতবর্ষ দু হাজার আঠারো দু হাজার আঠারো সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আমাদের লোকসভায় ঘোষণা করেছেন এই দুর্বিনটি বানাতে ভারতের অবদান হবে সতেরোশো কোটি টাকা একটা জলজের তোমরা জানলে অবাক হবে ঠিক আছে হাততালিটা একেবারে লাস্টে তোমরা জানলে অবাক হবে যে শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলো এই যে আলো এই আলো ছাড়াও রেডিও তরঙ্গেও মহাবিশ্বকে দেখা যায় আর পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও দুর্বিন কোথায় জানো বিশ্ব আমেরিকা খুব ধনী দেশ তো পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও দুর্বিন পুনা শহর থেকে নব্বই কিলোমিটার দূরে নারায়ণগাঁও বলে একটি জায়গায় জায়েন্ট মিটার ওয়েভ রেডিও টেলিস্কোপ পঁয়তাল্লিশ মিটার ব্যাসে এক একটা অ্যান্টেনা তিরিশটা অ্যান্টেনা একটা ওয়াইয়ের শেপে লাগানো আছে এদেরকে যোগ করা হয়েছে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে যখন এরা একটা তারাকে সবাই একসঙ্গে দেখে যেন একটা রেডিও অ্যান্টেনা যার আয়তক্ষেত্র পঁচিশ স্কোয়ার কিলোমিটার ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছে আমরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে কতটা জানি এইটা হচ্ছে আমার কাছে প্রশ্ন স্পেশালি বাঙালিদের কাছে তোমাদের একটা উদাহরণ জানি আমার একটু বক্তৃতাটা দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছে হয়তো কিন্তু বলতে ভালো লাগছে এই দুর্বিনটি বানানোর জন্য এক একটির জন্য ভারত সরকার একটা টেন্ডার ডেকেছিল গ্লোবাল টেন্ডার তাতে সব থেকে কম খরচে করে দেবে বলেছিল অস্ট্রেলিয়ার একটি কোম্পানি সাড়ে তিন কোটি টাকা এক একটির জন্য তিরিশটার জন্য তার মানে বুঝতেই পারছো প্রায় একশো কোটি টাকা ভারত সরকার বলল আমাদের অত টাকা নেই আমরা ছত্রিশ কোটি টাকার বেশি খরচ করব না সবার মাথায় হাত এই অবজারভেটরি যিনি ডিরেক্টর প্রথিত চশা একজন মানুষ মারা গেছেন প্রফেসর গোবিন্দ স্বরূপ তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন যে আমি দশ বছর খরচ করে এই প্ল্যানিং করেছি কি হবে কি দেখা যাবে আর ভারত সরকার কোনো টাকা নেই একদিন ওই পুনার গ্রীষ্মকালে রোদে রোদ থেকে বাঁচাতে ছাতা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার মনে হলো এই ছাতাটার মতো করে যদি আমরা তৈরি করি ভারতবর্ষে আমাদের এখানে আজকে পৃথিবীর সব থেকে সফলতম রেডিও দুর্বিন সেই ডিজাইন দিয়ে তৈরি হয়েছে এক একটা দুর্বিন করতে কত খরচ হয়েছে যেন উনত্রিশ লক্ষ টাকা সাড়ে তিন কোটি থেকে উনত্রিশ লক্ষ এই হচ্ছে ভারত আমরা ভারত বললেই খবরে কাগজে টেলিভিশন চ্যানেলে যে সমস্ত সংবাদ ছবি দেখি একটা অদ্ভুত ধারণা হয় আমাদের মধ্যে কিন্তু ভারতবর্ষ দিয়ে চলেছে আমরা কজন জানি সে উনিশশো পনেরো সালে মহান বিজ্ঞানী স্যার আলবার্ট আইনস্টাইন নামে তত্ত্ব দিয়েছিলেন আমি তত্ত্ব কথায় যাচ্ছি না তিনি বলেছিলেন নিউটন সাহেব যে অভিকর্ষ যে বল বলে একটা জিনিস বলেছিলেন পৃথিবী আমাদের যে টানে আমরা ছোটবেলায় পড়েছি দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে তার নাম অভিকর্ষ যে বল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তিনি বললেন ওটা বল নয় আমরা যদি একটা ত্রিমাত্রিক স্থান এবং একমাত্রিক কালের কথা ভাবি একটু সময় নিয়ে বলছি কেন ত্রিমাত্রিক স্থান এবং কাল কেন বলছি এদের এটা তো আলাদা এক্স ওয়াই জেড একটা স্কেল তেল দিয়ে মাপি স্থান আর কাল মাপি ঘড়ি দিয়ে যোগটা কোথায় আমি যদি তোমাদের কাউকে বলি কালকে কালকে তোমার সঙ্গে না আমার দেখা হবে জানো কোনো মানে নেই কিন্তু কোথায় দেখা হবে আবার যদি তোমাকে বলি নরেন্দ্রপুরে দেখা হবে কিন্তু 
কোনো মানে নেই কবে দেখা হবে কি বলি কালকে নরেন্দ্রপুরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে স্থান এবং কালকে একসঙ্গে না বললে কোনো মানে দাঁড়ায় না আলাদা আলাদা কোনো মানে হয় না তাই আইনস্টাইন বললেন আমরা থাকি এই চতুর্মাত্রিক স্থান এবং কালে মনে মনে কল্পনা করো এই স্থান এবং কাল যেন আমরা দ্বিমাত্রিক একটা রাবারের চাদরের কথা ভাবছি এখানে যে বাজারটা আছে সোনারপুরের কাছে আমরা ওখান থেকে বড় রাবারের চাদর কিনে আনি প্রায় গোট হাজার খানে হুক লাগবে বড় হল ঘর এই এই উচ্চতায় এই হুকগুলো লাগিয়ে দিই আমরা এখন বন্ধু হয়ে গেছি তোমাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে টেনে টেনে রাবারের চাদরটাকে আটকে দিই ঠিক আছে টান টান রাবারের চাদর এবার ধরো এই বস্তুটা খুব হালকা রেখে দিল এইটা রাবারের চাদর কল্পনা করো রেখে দিলাম কি হবে একটু নেমে যাবে এটা অনেক ভারী রেখে দিলাম কি হবে অনেকটা নেমে যাবে তাহলে এই বস্তুটা এবং এই বস্তুটার মধ্যে রাবারের চাদরটা কি হলো বক্র বা বেঁকে গেল তাহলে কি এটা এখানে থাকবে আর গড়তে গড়তে এসে ছুঁয়ে যাবে আইনস্টাইন বললে এই যে মনে মনে এটা কল্পনা করলে এটাই হচ্ছে অভিকর্ষজ বল বা মাধ্যাকর্ষণ যে কোনো বস্তু তার ভরের জন্য স্থান এবং কালে একটা বক্রতার সৃষ্টি করে এবং কতটা বক্রতার সৃষ্টি হলো সেটা অন্য বস্তুকে বলে দিচ্ছে তার দিকে কিভাবে এগিয়ে আসতে হবে তখন তিনি বললেন আচ্ছা যদি দুটো অত্যন্ত ভারী খুব ছোট খুব ভারী বস্তু ওই রাবারের চাদরটার উপর প্রচণ্ড জোরে ঘুরতে শুরু করে পরস্পরকে মানে মনে মনে ভাবো তোমাদের বাড়ির যে সব থেকে বড় বিছানাটা বেড বেডশিট যেটা আছে দুটো হাত দিয়ে এরকম করার চেষ্টা করো কিভাবে দেখবে একটা যেন ঢেউ তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাকে বলা হোক অভিকর্ষজ তরঙ্গ বা গ্র্যাভিটি ওয়েভ উনিশশো পনেরো দু হাজার পনেরো সালে সেই গ্র্যাভিটি ওয়েভ আবিষ্কার হলো আমেরিকার দুটি বিশাল গবেষণাগার যার নাম লাইগো লেজার ইন্টারফেরোমেট্রিক গ্র্যাভিটেশনাল অবজারভেশন ছোটটা শুনলে ভাল লাগবে তোমাদের এই লাইগো প্রজেক্টের প্রথম আন্তর্জাতিক সহচর ভারতবর্ষ আমরা এগুলো জানি না কজন খবরের কাগজে পরশুদিন পরশুদিন না তার আগের দিন দুদিন আগে খবর সব খবরের কাগজে ছোট্ট করে বেরিয়েছে যে ভারত সরকার এই লাইগো ইন্ডিয়া প্রজেক্টের কাজ শুরু করতে চলেছে মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলিতে প্রাথমিক বাজেট কত ধরা হয়েছে জানো ছাব্বিশশো কোটি টাকা স্মার্টফোনে গিয়ে দেখে না টাকার অঙ্কটা শুনে শব্দটা হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে না অন্য কোনো কারণে হয়েছে সাড়ে চোদ্দ হাজার কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট করেছে যেটা এখন নীতি আয়োগ দেখছে সাতটি বড় বড় বিজ্ঞানের প্রজেক্ট সেভেন মেগা সায়েন্স প্রজেক্ট দু বছর আগে তোমরা জানো সায়েন্স সিটিতে এর প্রদর্শনী হয়েছিল বিজ্ঞান সমাগম বলে যে অনুষ্ঠানটা এবং এই সাতটি প্রজেক্ট ইন্ডিয়ান নিউট্রিনো অবজারভেটরি জেনিভার সার্নে লার্জ হ্যাক্ট্রন কোলাইডার জার্মানির ব্রন্স ড্যাটে অ্যান্ড প্রোটন এই অ্যান্টি প্রোটন এবং আয়ন রিয়াকশন স্কোয়ার কিলোমিটার অ্যারে থার্টি মিটার টেলিস্কোপ এবং থার্মো নিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্ট রিয়াকশন ফ্রান্সের সঙ্গে এই সপ্তাহের মধ্যে একটা ছাড়া ছটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য এরপরে যদি কেউ বলো জ্যোতির্বিজ্ঞান ওটা গুরুত্ব নাই শখের বিষয় আমার কিছু বলার নেই সাড়ে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা এই ভারতবর্ষ আমরা মাঝে মাঝে বলি না কি যে সব বলছে চার হাজার বছর আগে আমরা নাকি অনেক কিছু করতে পারতাম রকেট উড়িয়েছি এ করেছি সার্জারি করেছি এবং তাই নিয়ে আমরা একটা বলছি হাসি বা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টাই আর কি করি আমি তাকে মিথ্যা বলছি না কিন্তু সেই বস্তু সেই ধর্ম দিয়ে আমি যদি ভারতবর্ষকে বিচার করতে চাই ভীষণ ভুল করব ভারতবর্ষ না সমান্তরাল একটা ট্র্যাকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে পৃথিবীর প্রথম পাঁচটা দেশের মধ্যে আজকে এসে পৌঁছেছে এবং এই প্রথম পৃথিবীর পাঁচটা দেশের মধ্যে চারটি দেশ তিনটি দেশ চীন ছাড়া তারা কিন্তু ছয় ছয় বছর ধরে স্বাধীনতা উপভোগ করছে অনেক দেশের থেকে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে গেছে এককালে আমাদের ক্ষেত্রে যেমন ব্রিটিশরা তাই সেই জন্য তারা করতে পারছে কিন্তু চীন এবং ভারতবর্ষ চীন একটু আমাদের থেকে এগিয়ে আছে নটাও তীব্র গতিতে উপরের দিকে উঠছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি আর কিছু দাবি যাচ্ছে না যাই হোক রাতের আকাশ 
আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন রাতের আকাশের দিকে তাকাতেন তাদের মনে প্রশ্ন জাগত ওই আলোর বিন্দুগুলোর পেছনের মানে কি কোনো মানে খুঁজে পেতেন না কিন্তু মানুষের ধর্ম হলো কোনো কিছু দেখলে তার পেছনে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক বার করা সেইভাবে তারা কি করলেন আকাশের বিভিন্ন দিকে মানসন্নিবিষ্ট কয়েকটি তারাকে মনে মনে চিহ্নিত করে সরল রেখা দিয়ে যোগ করে বিভিন্ন কাল্পনিক আকৃতির কথা ভাবতে শুরু করলেন এইভাবে সারা আকাশটিকে তারা অষ্টআশি ভাগে ভাগ করলেন প্রতিটি ভাগকে চিহ্নিত করা হলো এরকম একটি কাল্পনিক ছবি দিয়ে যাদেরকে আজকালকার দিনে আমরা বলি তারামণ্ডল বা কনস্টেলেশন তোমরা প্রশ্ন করতে পারো এগুলো তো সব কাল্পনিক এগুলো জেনে আমাদের লাভটা কি আমরা ফেসবুক ইউটিউবে জমানার ছেলে এখনো লাভ আছে মানে আমি বেশি গভীরে যাচ্ছি না ভারতবর্ষের দক্ষিণে ডিন্ডিগাল বলে একটি শহর আছে সেখানে ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাডভান্স কমান্ডো ট্রেনিং স্কুল আছে আমাকে রেগুলার ভিত্তিতে প্রতি বছর ছ রাত ধরে নতুন ব্যাচ অফ কমান্ডোদের রাতের আকাশ চালাতে হয় তার কারণ রাতের আকাশ যদি তুমি চেনো ঠিক করে অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্র ছাড়াই তুমি তোমার চারপাস সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আহরণ করতে পারবে এটা উদাহরণ দিন মনে করো দল বেঁধে হিচাই থেকে গেছে সন্দেহ হয়েছে আকাশে সাত দিন রাস্তা গেছে হারিয়ে সকালে শুনেছিল দক্ষিণ দিকে লোকালে দক্ষিণ দিকটা কোন দিক আকাশের গাজিটি দেখো সপ্তর্ষি মণ্ডল সাতটি তারা দিয়ে একটি প্রশ্ন মতো চিনের মতো আজকেই করতে পারো সন্ধ্যেবেলা তার শেষ দুটি তারাকে মনে মনে যোগ করে যদি আকাশের দিকে প্রসারিত করো একটি তারায় আটকে যাবে সেটি হলো ধ্রুব তারা যে মুহূর্তে তুমি ধ্রুব তারা জানলে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম মারকত্ব অসুবিধা হবে সুতরাং আজকালকার দিনে ওগুলো কিন্তু এদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেনি চলে আসে পৃথিবীর চার চারপাশের আকাশটার কথাই ধরা যাক পৃথিবীর মধ্যেখানে তার চারপাশের আকাশটা একটা গোল বলের ভেতরটার মতো পৃথিবীর যে বিশু রেখা তাকে মনে মনে আকাশের দিকে প্রসারিত করো আকাশের গায়ে একটি কাল্পনিক বৃত্ত রচিত হবে তাকে বলা যাক মহাজাগতিক বিশু রেখা কিছু হয়েছে যে একটু শব্দ শোনা যাচ্ছে তার শব্দ হতেই পারে হ্যাঁ ওপরে বসার জায়গা নেই এখন নিচ্ছি দাঁড়ানোর জায়গা নেই আর একজন বেশ কিছুক্ষণ ধরে বেশ উত্তেজিত ছিলেন একজন মহিলা আমি দেখছিলাম আসলে আমি একসঙ্গে তিনশো জন কমান্ডার ক্লাস নিত চোখটা দিয়ে সবাইকে দেখি সব সময় তা যাই হোক না একজন ভদ্র মহিলা উপরে উনি বোধ হয় খুব এ হচ্ছিলেন আর কি আপনাকে দেখছিলাম উত্তেজিত হয়ে গত পনেরো মিনিট ধরে অনেক কিছু কথা বলছেন নিশ্চয়ই আপনি কিছু সংগঠন করার চেষ্টা করছেন আপনার বা সংগঠিত করার চেষ্টা করছে সরি সংগঠন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বললেই মন্য মনে দাঁড়িয়ে যায় বসু প্লিজ কাইন্ডলি কারণ আমার সময় তো বেশি নেই আপনাকেও বলছি যে ভদ্র মহিলা একটু চেষ্টা করছেন উত্তেজিত হচ্ছেন অনেক কথাও বলছিলেন একটু আগে প্লিজ আমি কিন্তু এখান থেকে শুনতে পাই দোষ কি করবো ষাট ষাটের ওপর বয়স হয়েছে কিন্তু এখন কানে কানটা আছে শুনি আর কি যাই হাই ছোটোবেলায় এল কেজি ওয়ান টুতে বাচ্চারা এখন পড়ছে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে তিনশো পঁয়ষট্টি দশমিক দুই পাঁচ দিনে একবার ঘুরে আসে কিন্তু আপাতভাবে আমাদের কি মনে হয় আপাতভাবে মনে হয় যেন সূর্য পৃথিবী কেন্দ্র করে এক বছরে একটা চক্কর কেটে আসে কেন ধরুন যদি এই মাইক্রোফোন টানলো সূর্য আমি হলাম পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে আজকে আমার অবস্থান এখানে যেহেতু আকাশটা আমার কাছে একটা দ্বিমাত্রিক প্রেক্ষাপট ছাড়া কিছুই নয় মানে বাংলায় বলছি বলে পুরোটা বাংলা বলার চেষ্টা টু ডাইমেনশনাল সার্ভিস দ্বিমাত্রিক প্রেক্ষাপট ছাড়া কিছুই নয় আমার দৃষ্টির নিশানা ধরে আমি সূর্যকে আজকে এখানে দেখবো আজ থেকে এক মাস পরে যখন এখানে আসবো সেদিন সূর্যকে মনে হবে ওদিকে তিন মাস পরে মনে হবে এদিকে আর ছ মাস পরে মনে হবে এদিকে তাহলে দেখো আমরা আমি সূর্যের চারিদিকে ঘুরলাম বটে কিন্তু আপাতভাবে আবার মনে হলো সূর্য যেন আমার চারিদিকে এক বছর একটা চক্র কেটে এলো আকাশের গায়ে সূর্যের এই কাল্পনিক চক্রাকার কক্ষপথটিকে বলা হয় ক্রান্তি রেখা বা ক্রান্তি বলয় ইংরেজিতে বলে দি ক্লিপটি তবু এখন ক্লাস ওয়ান টুতে এগুলো পড়ো পৃথিবী যে অক্ষের ওপর ভর করে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আর যে অক্ষের ওপর ভর করে তার নিজের চারিদিকে চব্বিশ ঘন্টায় একবার চক্কর কাটে এই দুটি অক্ষর সমান্তরাল নয় পরস্পরের থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি হেলানো কিন্তু মাস্টার মশারা বলতে ভুলে যান ওই হেলানো বলেই কিন্তু ঠেকে এই মুহূর্তে তোমরা এখানে বসে আছো আমি দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীতে সাতশো আশি কোটি মানুষ আর ভারতবর্ষে তো একশো ছেচল্লিশ কোটি হয়ে গেল কালকে মানুষ বেঁচে আছে এই হেলেনা থেকে যদি সমান্তরাল হয়ে ঘুরতো না পৃথিবী পৃথিবীতে কোনো দিন কোনো প্রাণের স্পন্দন আসতো না তুমি আমি ভুলে যাও তা যাই হোক ওই সাড়ে তেইশ ডিগ্রিতে হেলে আছে বলে দুটি কাল্পনিক তল নীল রঙের মহাজাগতিক বিশুব তল আর হলুদ রঙের ক্রান্তি তল পরস্পরকে ছেদ করে একটি সরলরেখা বরাবর সেই সরলরেখার দুটি প্রান্তিক বিন্দু প্রথমটির নাম ইংরেজিতে পয়েন্ট অফ ভার্নাল ইকুইনক্স ইকুইনক্স কথাটি এসছে ল্যাটিন ভাষা থেকে ইকুয়াল নাইটস 
একুশে ও বাইশে মার্চ সূর্য ওই অবস্থানে পৌঁছলে সেদিন পৃথিবীর সব মানুষের কাছে যতটা দিন ততটা রাত্রি মার্চ এপ্রিল মে একুশে জুন সূর্য এই বিন্দুতে পৌঁছলে সেদিন উত্তর গোলার্ধের মানুষদের জন্য সব থেকে লম্বা দিন ছোট রাত বাইশে সেপ্টেম্বর এই অঞ্চলে পৌঁছলে সমান দিন সমান রাত আর একুশ ও বাইশে ডিসেম্বর সূর্য এই বিন্দুতে পৌঁছলে সেদিন উত্তর গোলার্ধের মানুষদের জন্য সব থেকে ছোট দিন বড় রাত দিন ছোট রাত বড় খেলাটা ঘটে ওই দুটি অক্ষ পরস্পর থেকে হেলে আছে বলে একটু আবার চলে যাচ্ছি অন্যদিকে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা খেয়াল করে দেখলে সূর্য যে আপাত ভাবে আমাদের চারিদিকে একটা চক্কর কাটছে এক বছরে অষ্টআশিটির মধ্যে বারোটি তারামণ্ডলের মধ্যে দিয়ে সূর্য এক বছর ভ্রমণ করে ব্যাস ক্যালেন্ডারে বারো মাসে এক বছর বারোটি তারামণ্ডল কোথায় যেন দুয়ে দুয়ে চার হলো তার ধরো তোমাদের কারোর জন্মদিন ধরো জুন মাসের শেষের দিকে যেই তুমি জুন মাসের শেষে জন্মালে তোমার পিঠে একটা ছাপ পড়ে গেল তুমি কর্কট রাশি জাতক বা জাতিকা আর এই যেই ওই ছাপটা পড়লো আজকাল তো আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলে একশো ছটা করে টেলিভিশন চ্যানেল আসে তার মধ্যে গোটা ছয় চ্যানেলে এদের দেখতে পাবে সব খবরের কাগজে দু কলম এবং সব ম্যাগাজিনে দু পাতা ধরে এনারা লেখালেখি করেন এদেরকে জ্যোতিষী বলা হয় রাষ্ট্র বাজার তারা গড় গড় করে তোমার ভবিষ্যৎ বলতে শুরু করে কিন্তু বিজ্ঞানের মধ্যে বারোই হচ্ছে না সূর্য সত্যি আমাদের চারিদিকে ঘোরে না আর আকাশের গায়ে দশটা তারা যোগ করে একটা মেলা কুড়িটা তারা যোগ করে একটা সুন্দরী মেয়ে এত কল্পনা কল্পনার উপর নির্ভর করে কি কার ভবিষ্যৎ বলতে পারে কিন্তু কে সঙ্গে কার কথা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা কিন্তু আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বিজ্ঞানের দেখলে সূর্য এক বছরে বারোটি নয় তেরোটি রাশির মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে ডিসেম্বরের এক থেকে ডিসেম্বরের উনিশ তারিখ সূর্য ইংরেজিতে অফি উকাস বাংলায় সর্বধারী রাশির মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে এটি জানার পর আমার খুব একজন কাছের ব্যক্তি যার জন্মদিন এক থেকে উনিশ হাওয়া করে উঠলো কি হয়েছে এই কাল থেকে তো আনন্দ বর্তমান খুললে দিনটা কেমন যাবে খুঁজে পাবো না কোথাও দেখেছেন সর্বদেরই রাশির জাতক জাতিকা হইলে ভবিষ্যৎ কেমন হইবে কোথাও থাকে না এর থেকে বোঝা যায় সরি টু ইউজ দ্য ওয়ার্ল্ড কি প্রচণ্ড বড় একটা মানুষ ঠকানোর বাঁওতা আমাদের সমাজে চলে এই জ্যোতিষশাস্ত্রের নাম করে অ্যাস্ট্রোনমি ইজ সায়েন্স অ্যাস্ট্রোলজি ইজ নন সায়েন্স ননসেন্স বলতে ভালো লাগে কিন্তু অনেকে দুঃখ পাবেন এই শব্দ ছশো টাকা ভিজিট দিয়ে আসে আঠারো হাজার টাকার আংটি পড়েছেন কিন্তু ব্যাপারটা তাই তাই ওই ঠিকুচি গোষ্ঠী কুণ্ডলী হরস্কোপ করে টোরে যারা এইসব করেন না বিশাল প্রশ্ন বোধক চিহ্ন এবং এটা আমি যে বলে একটা বিপ্লব করে ফেলছি তা কিন্তু নয় তোমরা যারা স্বামী বিবেকানন্দের ব্রতে তার শিক্ষায় দীক্ষিত হচ্ছ স্বামী বিবেকানন্দের মতে কি জানো তো এটা ওনার উক্তি Astrology and all these mystical things are generally signs of a weak mind. Therefore, as soon as they are becoming prominent in our minds, we should see a doctor, take good food and rest. <laughs> তার থেকেও বড় কথা সেই সব ছেলেদের অভিভাবকদের কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করবো দুটো জিনিস আমাদের সমাজে কাজ করে আমাদের মনে এক হচ্ছে বিপদে পড়লে পরিত্রাণ আর দুই লোভ লালসা যা আমার পাওয়ার ক্ষমতা নেই শর্টকাটে কিভাবে পাবো কোন শর্টকাট এসে পলিটিক্স করেই হোক কাউকে প্ল্যান মেরেই হোক কারোর পেছনে মিথ্যে কথা বলি হোক আর বলবো আমার তো বেঁচে থাকার অধিকার আছে আমার উন্নতি করার অধিকার নেই কি এই বলে যত কিছু খারাপ কাজ করব বড়দেরকে বলছি ছোটদের নয় আর তার জন্য মানে দেখুন আমি একটা সরকারি চাকরি তো করি বটেই কিন্তু না টপাটপ দশ বছর উঠতে হবে ওপরে একটা আংটি দিন না এই জন্য চাই লোভ আমার ক্ষমতা আছে নাকি সেটা আমার সেটা দরকার সেটা গৌণ মুখ্য হচ্ছে আমার ইচ্ছাটা যাই হোক আর বেশি গালা গালি দেবো না ওদেরকে চার সূর্য পৃথিবী বলবে দু আপনি পনেরো ষোলো 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 সতেরো মিনিট বলে ফেলেছি এখন এতক্ষণে চার সূর্য পৃথিবী বললেন আচ্ছা তোমাদেরকে প্রশ্ন করি মাস্টারমাশাই যারা আছেন তাদেরকেও করি আপনি কোনো ছোট ভাই বোন যদি জিজ্ঞেস করে দাদা কাকা মামা হোয়াট এভার ইট ইজ আচ্ছা আমি আজকে পড়লাম পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে কি গতিবেগে ঘোরে বলতো কজন জানে সোজা প্রশ্ন কমন সেন্স সাড়ে উনত্রিশ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে বাবু তো একটা গাড়ি বেরিয়েছে এক সেকেন্ডে তিরিশ কিলোমিটার যাবে মানে আমার বাড়ি থেকে আসতে দেখলাম আঠাশ কিলোমিটার লাগলো মানে সল্টেকেও ছাড়িয়ে চলে গেল এক সেকেন্ডে বলে দুধ মায়নাকে ভুলে যেও না মন 
বন্ধুরা তুমি আমি পৃথিবীর সাতশো আশি কোটি মানুষ কোটি কোটি প্রাণ আমাদের বেঁচে থাকার প্রতিটা মুহূর্ত গড়ে তিরিশ কিলোমিটার বেঁকে ছুটে চলেছে যদিও তুমি ভাবছো আমি তো চুপচাপ বসে আছে আমি ভাবছি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি ভাবলে অবাট লাগে আর যে জিনিসটাকে আমি কসমিক কনসিয়াসনেস বলে বলো তো বলি আমরা যে পৃথিবীতে এই মুহূর্তে বেঁচে আছি শ্বাস প্রশ্বাস হচ্ছে জৈবিক প্রক্রিয়া চলছে বা পৃথিবীতে যে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল উদ্ভব হয়েছিল বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা আজকে এখানে পৌঁছেছি এই পুরো ঘটনাটা না কয়েকটা অ্যাক্সিডেন্টের ফলে ঘটেছে অ্যাক্সিডেন্ট বলে আমরা নেগেটিভ ভাবি অ্যাক্সিডেন্টের ফলেই কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে বসে আছি প্রমাণ করে দেখানোর চেষ্টা করব প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট সাড়ে তেইশ ডিগ্রি খেলে ঘুরছে পৃথিবী তার মানে কোন সময় উত্তর গোলার্ধে হয় গ্রীষ্ম দক্ষিণে শীত আবার ছ মাস পরে উত্তরে হয় শীত দক্ষিণে গ্রীষ্ম বলুন বুঝলাম ঋতু পরিবর্তন হয় হেলে আছে বলে কিন্তু তোমরা কি জানো পৃথিবীতে যদি ঋতু পরিবর্তন না হতো কি হতো কোনো ধারণা আছে পৃথিবীতে যদি ঋতু পরিবর্তন না হতো পৃথিবীর মহাসাগরের বুকে কোনো জলের স্রোত জন্মত না মহাসাগরের বুকে কোনো জলের শ্রোতা জন্মালে আবহামণ্ডলে কোনো বাতাসের স্রোত থাকতো না আর আবহামণ্ডলে বাতাসের স্রোত না থাকলে মেঘ একদিকে জন্মে অন্যদিকে পঞ্জীভূত হয়ে বৃষ্টিতে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে পৃথিবীকে সুজলা সুফলা করতে পারত না পৃথিবী জন্মের পরপরই একটি ধুধু মরুভূমিতে রূপান্তরিত হতো সেখানে কোনোদিন কোনো প্রাণের স্পন্দন আসতো না তাই আমার ছোট্ট বন্ধুরা এই তুমি আমি যে আছি না এই আমাদের অভিভাবকদের মিউচুয়াল ফান্ড এল আইসি এসবের জন্য নয় প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট সাড়ে তেইশ ডিগ্রি হেলে আছে বলে আছে ভাবলে অবাক লাগে তাই জোয়ার বাটাম প্রথমেই তো প্রশ্ন করলে জোয়ার কেন হয় এই ই রিকশালাটাও জানি অটো চালাচ্ছে যে ও জানে এই জোয়ার হয় চার পৃথিবীর জলকে অভিকর্ষণ বলে আকর্ষণ করে জল ফুলে পেঁপে উঠে জোয়ার বাটা হয় কিন্তু বন্ধুরা তোমরা যেমন জি এ ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার নিউটনের অভিকর্ষণের সূত্র ছোট্টবেলায় পড়েছো বা ক্লাস নাইনে পড়ো একটু অঙ্কোশ আজকে দুপুরবেলা খাবার আগে অঙ্কোশটা করো দেখবে সূর্য পৃথিবীকে চাঁদের থেকে একশো তিয়াত্তর গুণ বেশি জোরে আকর্ষণ করে যার জন্য পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ওরে তাহলে কেন আমরা বলি চাঁদ আকর্ষণ করছে বলে জল ফুলে উঠছে চাঁদ কাছে এবং এম টু বাই আর স্কোয়ার দূরত্বটা ধরা আছে আমাদের মনে এই প্রশ্নগুলো মাস্টারমাসেরা জাগান না যেদিন জাগাবেন না আর বিজ্ঞান নিয়ে তোমাদের মাস্টারমাসেদের মাথা ব্যথা নেই তোমরা নিজেরা শিখবে জ্বর বা ভাটা কিন্তু কোনো রকম বল বা ফোর্স নয় প্রতি একক দৈর্ঘ্যে অনেকগুলি বলের প্রয়োগ ক্ষমতা বা ফোর্স ডেরিভেটিভ এম ওয়ান এম টু বাই আর কিউব আর সেই জন্যই যেহেতু চাঁদ তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার দূরে আর সূর্য পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে চাঁদ জিতে যায় কিন্তু অনেক সময় মাস্টার মাসে বলতে বলি যান সূর্য পৃথিবীর জলকে আকর্ষণ করে কতটা জানো দেখো এগুলো সব সেই মানে কুইজের কোয়েশ্চেনের মতো কিন্তু আমরা জানি না এদিকে বলো মানে তোমরা না কিন্তু ইয়াং ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি শাহরুখ খানের কটা চুল সেটা কিন্তু সবার মুখস্ত কিন্তু এখানে কি হচ্ছে সেগুলো নিতে আর মাথা যাই কতটা আকর্ষণ করে জানো সূর্য পৃথিবী যতটা এই চাঁদ যতটা করে তার সাতচল্লিশ শতাংশ খুব একটা কম নয় সূর্য গ্রহণ সবাই জানো ওসব কুসংস্কার মেনে টেন না দরকার হলে সূর্য গ্রহণের সময় পেট ভরে খেয়েও নাচানাচি করো যা খুশি করো কিচ্ছু হয় না যাই হোক একদিকে সূর্য মধ্যিখানে চাঁদ একদিকে পৃথিবী সূর্যের আমল পড়েছে চাঁদের উপর চাঁদের ছায়া পড়েছে পৃথিবীর একটি ছোট্ট অঞ্চলের উপর সেই অঞ্চলের মানুষেরা সেই মুহূর্তে তাকিয়ে দেখছেন সূর্য অন্তরিত হচ্ছে আমার কাছে এটা সত্যিকার ইচ্ছ আমি মোটামুটি সবই ট্রু কালার পিকচার্স দেখাচ্ছি অভূত বলব সূর্যকে ঢেকে ফেলছে চাঁদের এই ধরনের একটা পূর্ণকার সূর্য গ্রহণের সময় বিজ্ঞানীরা সূর্যকে এক নতুন অবতারে চিনতে পারলেন দেখতে পেলেন সূর্যপৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে দুধ সাদা একটা বিকিরণ যা অন্য সময় চোখে পড়ে না প্রশ্ন করে উত্তর পেয়ে হতবার জানা গেল সূর্যপৃষ্ঠ থেকে প্রতি সেকেন্ডে গড়ে ষোলো লক্ষ টন আয়নিত কণা চার্জ পার্টিকেল বেরিয়ে আসছে এই আয়নিত কণাদের স্রোত সূর্যের চম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে নির্যাপন ভ্রমণ করে এই দুধ সাদা বিকিরণ হয় এই আয়নিত কণাদের গড় গতিবেগ সেকেন্ডে সাড়ে চারশো কিলোমিটার সাড়ে চারশো কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড গতিবেগের ফলে এদের ভর বেগ মোমেন্টাম বা শক্তি এনার্জি এত বেশি যে কোনো অনুভব পরমাণু আশপাশে <laughs> 
অদ্ভুত সুন্দর এটা চাঁদের পৃষ্ঠ দেশ থেকে নেওয়া পৃথিবীর উদয় হচ্ছে চাঁদের দিক চক্রবাল থেকে চাঁদ ব্যাপারটা কি বিজ্ঞানীদের মতে আজ থেকে চারশো বাহান্ন কোটি বছর আগে একটা বিরাট বড় পাথরের গোলা পৃথিবীর উপর এতদিন আঘাত করে পৃথিবীর উপর ভাগে প্রভূত পরিমাণে ধূলিকণ এবং বস্তু সকল মহাশূন্য উৎক্ষিপ্ত হয় উৎক্ষিপ্ত হয়ে একেবারে দূরে চলে যেতে পারেনি বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে কোটি কোটি বছর ধরে জমাট বেঁধে বেঁধে সৃষ্টি করেছে আমাদের চাঁদের চাঁদের জন্ম পৃথিবী থেকে এটিকে ইংরেজিতে বলা হয় কলিশন ইজেকশন থিওরি বা জায়ান্ট ইম্প্যাক্টার থিওরি আর এই ধাক্কার ফলে পৃথিবীর কী হলো জানো কী হলো সারা জীবনের মধ্যে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি হয়ে গেছিল যার জন্য পৃথিবীতে প্রাণ তার মানে চাঁদের জন্ম থেকে শুরু হয়েছিল যে পৃথিবীতে একদিন একটা বিশেষ কিছু হবে এই সম্ভাবনা চলো বেরিয়ে পড়ি স্থান এবং কালের ভ্রমণে আবহাওয়ার স্থান কাল এই কথা মুশকিলটা হচ্ছে সেই উনিশশো পাঁচ সালে স্যালার স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন অনেক তথ্য দিয়েছিলেন তথ্য কথা বলবো না কিন্তু তার ফলস্বরূপ আমরা জেনেছিলাম আলোর একটা গতি বেগ আছে এই যে আলো গতি বেগ আছে তিন লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড তোমরা পড়ো এখন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পনেরো কোটি তিন লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড ভাগটা করলে এখন পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ক্লাস সিক্স এবং সেভেনের বইতে আবশ্যিক করে দিয়েছে যে লিখতে হবে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব আট দশমিক তিন আলোক মিনিট বা আলোর সূর্য থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে সময় নেয় আট দশমিক তিন মিনিট কিন্তু মানেটা কি মানেটা শুনলে না অবাক হয়ে যাবে আজকে এক্ষুনি বেরিয়ে এক লহমার জন্য সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলি যে সূর্যটা দেখছি এই মুহূর্ত থেকে আট দশমিক তিন মিনিট আগে যেমন দেখতে ছিল সেটা এখন দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে সূর্য কেমন দেখতে পৃথিবীর কেউ জানে না আমাদের সব থেকে কাছের তারা প্রক্সিমা সেন্টাউরি চার দশমিক দুই আলোক বর্ষ দূরে আর সন্ধ্যে আকাশটা পরিষ্কার থাকলে দেখে বলো এই যে তারাটা দেখছিল দেখলাম না একটু এই মুহূর্তে চার দশমিক দু বছর আগে যেমন দেখতে ছিল সেটা এখন দেখতে পাচ্ছি তাই বন্ধুরা তোমাদের বাড়িতে তোমাদের ছোট ভাই বোনেরা যদি হাত ধরে জলাজুলি করে বলে সায়েন্স সিটিতে নিয়ে চলো পঞ্চাশ টাকা খরচ করে টাইম মেশিনে চলবো একদম না যে কোনো পরিষ্কার রাতে খোলা আকাশের তলায় বেরিয়ে ঘাটটাকে কাত করো যত গভীরে তুমি দেখছো না তুমি তোমার নিজের অতীতকে দেখছো টাইম মেশিন যে মুহূর্তে আকাশের দিকে তাকাই টাইম মেশিনে চলে পড়ি সেই জন্য আকাশ দেখা নিয়ে এত রোমান্টিকতা সময় কম সেই জন্য এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আকাশ থেকে পাগল হয়ে গেছিলেন গালাসি পাহাড়ে বিশ্বের সময় বাবার সঙ্গে যখন যেতেন সেই সময় তেরো বছর বয়সে আমরা রবীন্দ্রনাথকে তো মহাকবি বলে জানি পাড়ার মনে মনে গান বাজে আর পঁচিশে বৈশাখ বাইশে শ্রাবণ হারমোনি আমার মালা ফুলের মালা দিনই পড়ে আমরা কজন জানি আমাদের বাঙালি সমাজে গত তিনশো বছরের মধ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ জন্মায়নি আমরা কজন জানি তেরো বছর বয়সে ভারতবর্ষ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম রচনা বেরিয়েছিল মহাকাশ এই সাড়ে চার হাজার গান লিখেছেন আমি ছোট করছি না মানে আমিও ভালোবাসি মানে আমার সঙ্গীত প্রভাকর ডিগ্রি আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে এলাহাবাদ থেকে কিন্তু বলছি আমরা বাঙালিরা না গভীরে যেতে ভুলে গেছি বড় ওপরটাকে নিয়ে লাফালাফি করি কেন রাজনীতিবিদরা করছে বলে তারাও জানে না বলেই করছে কিন্তু তাদেরকে ফলো করছি আমরা এই হচ্ছে মুশকিল যাই হোক তাই স্থান এবং কালের ভ্রমণ প্রথম স্টপেজ সৌর সরি প্রথম স্টপেজ সৌরজগৎ সূর্য এবং বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি সতী ইউরেনাস নেপচুন ব্যাচিন প্রোটোকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাদ করে দিয়েছে এগুলো সত্যিকারের রং সূর্য ছোটবেলায় পড়েছে সূর্য একটি গ্যাসের গোল আচ্ছা বলো তো একটা একটা ফুটবলের মধ্যে কিছুটা রঙিন গ্যাস পাম্প করে ফুটবলটাকে কেটে ফেলি ভেতরে গ্যাসটা গোলায় থাকে ছড়িয়ে পড়ে তা সূর্য একটা গ্যাসের গোলক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে না কেন আকাশে কি বলেন বিজ্ঞানীরা তাদের মতে আজ থেকে চারশো ষাট কোটি বছর আগে চারশো ষাট কোটি বছর আগে একটা বিরাট বড় গ্যাস এবং ধূলিকণা সম্বলিত মেঘ মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল এই মেঘটি একানব্বই শতাংশ হাইড্রোজেন আট শতাংশ বিলিয়াম এক শতাংশ অন্য মৌল দিয়ে তৈরি এই মেঘটির তাপমাত্রা ছিল মাইনাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই অত্যন্ত শীতল অবস্থায় এই ধরনের মেঘের মধ্যে চারটে প্রাকৃতিক বলের মধ্যে একটি বল কাজ করে তা হলো স্বাভাবিক অসহ্য বল এই স্বাভাবিক অসহ্য বলের ফলে মেঘের বহির্ভাগ কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয় যত কেন্দ্রের দিকে গ্যাস ঘনীভূত হয় কেন্দ্রের ঘনত্ব বাড়ে ঘনত্ব বাড়লে চাপ বৃদ্ধি পায় চাপ বৃদ্ধি পেলে তাপ বৃদ্ধি পায় তাপ বৃদ্ধি পেতে পেতে মাইনাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে তাপমাত্রা ওঠে দেড় কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আর এই দেড় কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে একটা ঘটনা ঘটে চারটে হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্র নিউক্লিয়াস বা প্রোটন একসঙ্গে এসে যান এসে যেন জুড়ে গিয়ে সৃষ্টি করে একটি হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্র যেন বললাম কেন অতটা সহজ নয় তাড়াতাড়ি বলার জন্য 
এই পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশনটি পৃথিবীর গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা করতে সমর্থ হয়েছেন কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কন্ট্রোল করতে পারেন না বলে হাইড্রোজেন বোমা হিসেবে ফাটিয়ে দেন কিন্তু সূর্যের অভ্যন্তরে অতি সংযুক্তভাবে যখন চারটে হাইড্রোজেন থেকে ইলিয়াম তৈরি হয় প্রভূত পরিমাণে শক্তি উদ্গত হয় সেই শক্তি চেষ্টা করে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে যত বাইরের দিকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে একটা বিকিরঞ্জনিত চাপ সৃষ্টি করে বাইরের দিকে আর সেই বিকিরঞ্জনিত চাপ যখন কেন্দ্রাভিমুখী স্বাভাবিকর্চ চাপের সঙ্গে সমান হয়ে কেটে কুটে শূন্য হয়ে যায় তখনই সূর্য একটি গ্যাসের গোলক হয়ে আকাশে ছড়িয়ে না পড়ে কোটি কোটি বছর ধরে ঝুলে থাকে এরপরে বলবে আমরা ভাবি না আমাদের কত ক্ষমতা কেউ ভাবে পেশি শক্তি কেউ ভাবে বুদ্ধি কেউ ভাবে অর্থ আর দুঃখজনকভাবে আমাদের রাজ্যে এসব না থাকলেও চলবে রাজনৈতিক মদত থাকলেই যথেষ্ট তোমরা সবাই বড় হয়েছে খবরের কাগজ পড়ো এগুলো বলা উচিত না বলার ঠিক না আমরা কেন বেঁচে আছি জানো কারোর দয়া না খেলে নয় পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে একটি গ্যাসের গোলকের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী বল প্রতি মুহূর্তে কেটে কুটে শূন্য হচ্ছে বলে আমরা বেঁচে আছি ভাবলে অবাক লাগে সূর্যের ভেতরে তিনটে সরি ভেতরে তিনটে অঞ্চল বাবা ভেতরে তিনটে অঞ্চল একেবারে কেন্দ্রটাকে বলা হয় কেন্দ্র তারপরে যে শক্তি উদ্গত হলো অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রবাহমান বলা হয় প্রবাহমান হয় তাকে বলা হয় বিকিরণ মন্ডল আর সূর্য দেখতে মজাদার কিন্তু তোমরা ভাবতে পারি কি যে বলে বুঝো বুঝো করি আবার বলছেন যে আবার দেখতে মজাদার পৃষ্ঠদেশ থেকে সাড়ে ছশো থেকে সাতশো কিলোমিটার গভীর অব্দি পরপর গ্যাসের স্তম্ভ বা থাম বা পিলার সাজানো রয়েছে ভেতর থেকে উত্তাপ এসে গ্যাসের স্তম্ভের তমদেশে গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে গ্যাস উত্তপ্ত হয়ে ওপরে ওঠে পৃষ্ঠদেশে এসে সেই তাপকে সূর্যের আলোই সঙ্গে বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়ে গিয়ে ফরার মতো নেমে গিয়ে উত্তাপ টেনে টেনে বার করে এটিকে বলা হয় পরিচালন ক্ষেত্র বা কনভেক্টিভ জোন বাইরে থেকে সূর্যকে ভাগ করা যায় তিন ভাবে সকাল সন্ধ্যে অনেকে আমরা মন থেকে পুজো করি যা বাকুশ এবং সংখ্যা সংখ্যা সব দিন তাহারিক সর্ব পা ভগ্ন প্রণত দিবা করেন সেই সূর্যটিকে বলা হয় ফোটোস্ফিয়ার আলোর মূর্তিকা রাইট সে আলোর মূর্তিকা ফোটোস্ফিয়ারের ওপরে অতি ক্ষীণ স্তরে অদ্ভুত গোলাপি রঙের কাটাকাটা মায়াবী গ্যাসের সমার দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বর্ণমণ্ডল আর হাজার হাজার কিলোমিটার ব্যাপৃত দুধ সাদা বিকিরণ যাকে বলা হয় ইংরেজিতে করোনা করোনা শব্দটা ভাইরাসের সঙ্গে কোনো যোগ নেই এটা ল্যাটিন শব্দ মানে ক্রাউন মুকুটের মতো দেখতে হলে সৌর মুকুট বলা হয় যাই হোক সত্যিকারের ছবি দেখবে সূর্যপৃষ্ঠের সেই কালিম্পং বা দীঘা পুরীতে গেলে সূর্যোদয় সূর্য আসছে সেই গোল যেন ডিমের পুষুম তো না ওরকম না দেখতে ভালো করে দেখলে দেখবে এই এই হচ্ছে সূর্যপৃষ্ঠের সত্যিকারের সূর্যবি কীরকম সেই মৌমাছির চাকের মতো এক একটা হচ্ছে এক একটা গ্যাসের স্তম্ভ ভেতর থেকে উত্তাপ নিয়ে উঠছে যখন উজ্জ্বল পৃষ্ঠতে শেষে সেই তাপকে বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়ে গিয়ে নেমে যাচ্ছে বলে কাল দেখতে লাগে কত আয়তন যেন সাড়ে নশো থেকে এক হাজার কিলোমিটার এক একটার ব্যাস আর এই হচ্ছে বর্ণমণ্ডলের সুন্দর ছবি আর আমার কাছে প্রকৃতির সব থেকে সুন্দর ছবি করোনা এটা কিন্তু সত্যিকারের ছবি চাঁদ সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে এটা চাঁদ ছটা বেরিয়ে আসছে এর থেকে সুন্দর আর কিছু হতে পারে মানে বললে হয়তো খারাপ লাগবে কারো কারোর দিস ইজ মাই স্পিরিচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স এই হচ্ছে আমার আধ্যাত্মিক চিন্তার সূত্রের প্রথম সুর এই ছবিগুলো শক্তি যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে কিন্তু বিন্যস্ত সুন্দর হবে সুবিন্যস্ত হবে শক্তি আমরা শক্তি বলতেই ভাবে ধ্বংস ও বাবা প্রচন্ড না সেই প্রচণ্ডতার মধ্যেও কোথাও যেন সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এই হচ্ছে আমাদের কসমিক কনসিয়াসনেস যাই হোক সূর্য মাঝে মাঝে খেপে ওঠে মাঝে মাঝে সূর্যের এগুলো সব সত্যিকারের ছবি আমি নাসার অ্যাসোসিয়েটগুলো দেখাতে পারি মাঝে মাঝে সূর্যের গায়ে দেখা দেয় কালো কালো ধাব্বা কখনো একটা কখনো দল বেঁধে কুড়ি পঁচিশটা এদের নাম সৌর কলঙ্ক ব্যাপার সানস্পট ব্যাপারটা কি সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পাঁচ হাজার ছশো থেকে পাঁচ হাজার আটশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ওই তাপমাত্রায় কোনো গ্যাস 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 হিসেবে থাকতে পারে না প্লাজমাতে রূপান্তরিত হয় ওই যে প্লাজমা টেলিভিশন সেম প্লাজমা প্লাজমার ধর্ম হলো কোথাও যদি কোনো চৌম্বকীয় ক্ষেত্র থাকে তার থেকে শিল্পকে তুলে সরে যেতে চায় সূর্যপৃষ্ঠে হঠাৎ হঠাৎ করে ছোট ছোট চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে গঠন হয় একটি প্লাজমার স্তম্ভ সে যখন ভেতর থেকে উত্তাপ নিয়ে উঠছে সে যদি অনুভব করে যে একটা চৌম্বকীয় ক্ষেত্র আছে সরাসরি বেরোবে না আশেপাশ দিয়ে উত্তাপটা বার করে দেবে ওই অঞ্চল দিয়ে কোনো উত্তাপ বেরোবে না কাল রঙের দেখতে লাগবে সৌরকলঙ্ক সূর্যপৃষ্ঠে চৌম্বকীয় ক্ষেত্রেরই নিদর্শন আমি যেটা বলবো কেউ বিশ্বাস করবে না বলবে আপনি ভীষণ গুল আড্ডা গুল মারছেন প্রত্যেককে বলবো যদি ইচ্ছা থাকে স্মার্টফোনে গিয়ে দেখে নাও দু হাজার বারো সালে আ
এই সূর্য এই ছবিটা তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে জানো মোটামুটি গ্যাস করা একটা ছবি বানাতে কত লাগবে স্যাটেলাইট ট্যাটেলাইট পাঠিয়ে একশো কুড়ি কোটি ডলার ন হাজার ছশো কোটি টাকা একটা একটা ছবি বলবে কেন পয়সা কি বেশি হয়েছে নাকি মুশকিলটা কি যেন বন্ধুরা গত কুড়ি তিরিশ বছরে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন প্রমাণ করা গেছে সূর্য আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে বেঁচে থাকার প্রতিটা মুহূর্তে আন্তরিকভাবে বিক্রিয়া করে চলেছে আটকানো যায় না তাই সূর্যকে যেতে ভালোভাবে জানা যায় ঠিক মতো যেন বুঝতে পারি কিরকম করতে চলে দু তিন দিন পর বুঝে কোনো লাভ নেই কেউ আটকাতে পারবে না আমি জানতে তো পারবো তোমরা ভাবো তো দিনের বেলা সূর্য কি গরম অন্তত এখন তো ওই বাবা সূর্যের কি তাপ কত প্রভাব আমাদের শরীরে রাত্রে হয়ে যায় বাবা বাঁচা গেল সূর্য অন্য দিকে বলে যাও জেনে রাখো সূর্য পৃষ্ঠ থেকে প্রতি সেকেন্ডে কোটি 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 টন আয় নিতে কণা বেরিয়ে আসে তার সঙ্গে বেরিয়ে আসে অত্যন্ত শক্তিশালী সমস্ত কণা তাদের নাম নিউট্রিনো মনে করো এখন রাত সূর্য আমার পৃথিবীর ওদিকে আমরা এখানে এদিকে দাঁড়িয়ে আছি এই মুহূর্তেও সূর্য পৃষ্ঠ থেকে এরা বেরিয়ে পৃথিবীর ওপরে আছড়ে পড়ল এত ক্ষমতা পৃথিবীকে সরাসরি ফুঁড়ে আমার শরীর ফুঁড়ে মহাশূন্য চলে গেল প্রমাণিত হয়েছে কতগুলো জানো কণা রাত্রিবেলা আমাদেরকে বা দিনের বেলা ফুঁড়ে চলে যান দুয়ের পরে চোদ্দটা শূন্য তত কণা প্রতি সেকেন্ডে আর আমরা পলিটিক্যাল লিডাররা অনেক বেশি পপুলার ছোট নয় ইম্পর্টেন্ট বলে যায় প্রতি মুহূর্তে এটা সূর্য একটা একটা হচ্ছে মুসলিম ডিম্যান্ড কুসুমের মতো নয় বড় বড় বিস্ফোরণ ঘটছে প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার টন গ্যাস সূর্য পৃষ্ঠ থেকে ছিটকে লাফিয়ে উঠে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় গিয়ে বড় বড় আর্চ বা লুফ ফর্ম করে আবার আসতে পড়ছে সূর্য পৃষ্ঠে কখনো কখনো এত দূরে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে শতান সূর্য পৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে সৌর জগতের উপর দিয়ে ঝড়ের মতো বয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস করো না তো মনে হচ্ছে গল্প বলছি দু হাজার পনেরো সালে তোলা সত্যিকারের ছবি সূর্য পৃষ্ঠ থেকে গ্যাস উঠে লুপ ফর্ম করে আসে পড়ছে কতটা জায়গা জানো এই যে গর্তটা দিচ্ছে ক্যাভিটিটা কত বড় জানো তিনটে পৃথিবী পাশাপাশি ঢুকে যাবে এই হচ্ছে সূর্য তাই পূজা পূজা করো না কিন্তু দেখা হলে নেক্সট টাইম না একটু মানে ভক্তি সুরক্ষা দেখি বাবা তুমি আছো তাই আছো चारिदे कमलाबुर खोसार मत एक अदृश्य चम्बक बर्मेर सृष्टि धक्का मेरे ढुकते ना पे ओपर दिए पिछले चले जाए राजा रानी मत बेचे आज क्योंकि जरा तुम्हारा तो क्लस एटे बार चुम्बक से मैगनेटिक लाइन अफ फोर्स देखे देखे उत्तर और दक्षिण चुम्बक मेरुते एक जगह गर्त मत थे ओपन फिल्ड लाइन्स এই আইনি তো কোনো স্রোত সেই গর্তের মধ্যে দিয়ে আবহাওয়া মণ্ডলে প্রবেশ করে মাটিতে পড়ে তোমাকে আমাকে ধ্বংস করার আগে আবহাওয়া মণ্ডলে বাতাসের কণিকার সঙ্গে সংঘর্ষ করে দপ করে জড়িয়ে দেয় বাতাসকে আর আমরা কি দেখতে পাই মেরুজ জ্যোতি অরোরা বরিয়ালিস অরোরা অস্ট্রালিস তাই আজকালকার ফেসবুক ইউটিউবের যুগে মানে সবাই চড়া দেখেছে বিশ্বাস করো আমি গোটা তিনবার দেখতে পেয়েছি নরওয়ের উত্তর প্রান্তে মানে লাস্ট বার দেখলাম মাইনাস সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে ডিসেম্বরে দেখেছি মানে হাড় ফাড় ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা কুমুর করছে কিন্তু অভূতপূর্ব ভাবা যায় না রাইট এবং এটা যেমন বলবো যা কি সুন্দর না একই সঙ্গে বলবো ওরে সূর্য তো আমাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত এভাবে বিক্রিয়া করে চলেছে শুধুমাত্র আলো দিয়ে তা নয় তাই সূর্য একটা অভূতপূর্ব জিনিস তারাতে আমি যাচ্ছি না আমি যা সেই কাছের জিনিসটা সূর্যকে নিয়ে বলছি আমাদের সব থেকে কাছের তারা কজন জানি আমরা এগুলো বলো তো তোমাদের দোষ দিচ্ছি না বন্ধুরা ছোট ছোট্ট বন্ধুরা দোষ আমাদের বড়দের আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেইভাবে সাজাতে পারিনি যাতে আইদার পড়াই আর যদি না পড়াই উৎসাহ জাগায় যাতে তোমরা নিজেরা পড়ো করতে পারি না এই টিউশন অমুক কোচিং তমুকে তমুক এটা পরীক্ষায় নম্বরটা বেশি পেতে হবে আনন্দবাজারের গত কুড়ি বছরের কি বলতো মাধ্যমিকে ফার্স্ট সেই মা খুব 
খুব সুন্দর মুখটা থাকে মায়ের খুব যত্ন করে রসগোল্লা খাইয়ে দিচ্ছে ছেলেকে সেই ছবিটা আনন্দ যেন ফাঁস করছে আমাকে বলতে পারবে তোমরা বা তোমাদের অভিভাবকরা সেই ছেলেগুলোর ছবি তারপরে দশ বছরে কোথায় যায় কোথায় যায় তারা হারিয়ে যায় সুতরাং পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়াটাই একটা ছাত্রের সর্বোৎকৃষ্ট মান হিসাবে ধরাটা উচিত নয় ধরতে হয় কেন এত বেশি জনসংখ্যা ফরবাসতে গাও জড়ায় যাবে সবাইকে যদি ভালো বুঝতে চায় সেই জন্য একটা মান থাকে সেটা তো ভালো করতে হবে কিন্তু মনে রাখতে হবে পড়াশোনা জ্ঞান বুদ্ধিতে ভালো হতে গেলে ওই চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে চ্যাপ্টার সিক্সটা এ বছর ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সেভেন নাইনটা পড়িস না এইটা করলে হয় না মানে আমি অত্যন্ত বাজি ছাত্র বিশ্বাস করো কোনোদিন কোথাও কোথাও ফার্স্ট হইনি ক্লাস নার্সারি টু থেকে ক্লাস টুয়েলভ বিএসসি এমএসসি আমার বাবা পড়াশোনা জগতের মানুষ ছিলেন একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে আমার উপর দিয়ে তখন চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যেত আমাদের আমার কোনো দিন একটাও গৃহ শিক্ষক ছিল না একটাও কোচিং সেন্টারে পড়তে একটাও না যার ফলে সবাই বেছে বেছে পরীক্ষার আগে পড়তো সিলেবাস ইম্পর্টেন্ট আমাকে সব পড়তে হতো এক থেকে চব্বিশ তার ফলে এখন সুবিধাটা বুঝতে পারি কি হয়েছে আমি কিন্তু ভালো ছেলে মানে পড়াশোনায় ভালো নয় সেভাবে মানে মোটামুটি আর কি এই মোটামুটি কিন্তু তখন যে আমার বন্ধুদের সাতটা করে প্রফেসর মানে আমি এমন একটা স্কুলে পড়তাম সেখানে সব ছেলেদের অনেক বড় বড় লোকের বড় লোকের ছেলেরা যেত সাউথ পয়েন্ট স্কুলে তা ছজন সাতজন পাঁচজন করে তখন আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কথা বলছি আর বাবা আমার বাবা চেষ্টা করে না দেখে না যদি না হয় তাহলে না ভেবে দেখা যায় দ্যাট শুড বি দ্যাট ওয়াচ আর এখনকার বাবা মারা ছেলে বা মেয়ে জন্মগ্রহণ করার তিন মাসের মধ্যে ভাবতে শুরু করে কোন স্কুল কি করব আর কোথায় কোথায় কোচিং দেবো তাই না আছে চাপ আছে বাবা তোমাদের নিজেদেরকে তো পড়তে হবে যাই হোক সৌরজগৎ সৃষ্টি হলো কিভাবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজ থেকে চারশো ষাট কোটি বছর আগে যখন গ্যাসের চাকরি গ্যাস ও ধূলিকণার চাকরির মধ্যে এখানে জন্ম নিচ্ছিল সূর্য তার বহিরাঞ্চলে যেখানে তাপমাত্রা কম ছিল একটু গ্যাস এবং ধূলিকণা জমান পৃথিবীতে পৃথিবী প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্ত গোলাকার প্রস্তুত সৃষ্টি করে কোটি কোটি বছর ধরে তাদের উত্তাপ বিকৃত হতে হতে অন্তত প্রথম চারটে ভূত শুক্র পৃথিবী পৃথিবী মঙ্গল এরা প্রস্তুতিভূত হয় শক্ত হয়ে যায় পাথরে হয়ে যায় আর বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন মূলত গ্যাস দিয়ে তৈরি এগুলো পড়ানো হয়তো তোমাদের ক্লাসে হ্যাঁ তবে তাহলে পাড়ার মনে শনি ঠাকুরের মূর্তি দেখে একবার জিজ্ঞেস করানো গ্যাস দিয়ে তৈরি কি করে মূর্তিটা পেল এবার বুঝেছ বিজ্ঞান মনস্ক হতে গেলে একটু নিজেকে কষ্ট দিতে হবে এই ওটা বলবেন না স্যার ওটা ধর্মে আঘাত লাগবে কিন্তু আমি পড়েছি পরীক্ষায় লিখতে হবে এই হচ্ছে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বড় কষ্টের জিনিস চা খেতে খেতে আইসক্রিম খেতে খেতে বিজ্ঞান করা যায় না অভিভাবকদের বলছি যখন গুরু বৃহস্পতি দাঁড়িয়েওয়ালা মাথায় এ ওরা এই পরে ধানের ছবি দেখেন প্রশ্নগুলি তো গ্যাস দিয়ে তৈরি কি করে পেল এই ছবিটা সুতরাং এইখানে হচ্ছে অনুভূতি এবং বাস্তব আজকে আমি এসব বলবো না আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন তারা কি আপনি এই ধর্ম ফর্ম মানেন না এসব মাঝে মাঝে কথা বলছেন আমি ভীষণভাবে মানি আমি মনে করি ধর্মভাব অনুভূতি প্রণাম করে ধর্মভাব সবসময় আসে না ওই বাস যাচ্ছে একটা মন্দিরের বাস দিয়ে দেখবেন বাস ওরা মানে কি হলো কি করলো তারা শ্রদ্ধা দেখালো না ধরম করলো না প্রণাম করলো কি করলো এটা আমরা জিজ্ঞেস করি না এটা না ওটা ব্যক্তিগত আঘাত হয়ে যাবে বুঝতে হবে মহাশক্তি ধর কোনো শক্তি কোনো মানুষ কোনো পুরুষ কোনো অস্তিত্ব আছে কোথায় আছে জানেন মাস দুয়েক আগে আমি একটি মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে গেছিলাম প্রচন্ড ধর্ম একেবারে ধর্মান্ধ এসব বলতে বলতে সে বললো আপনি এরকম কেন বলছেন ভেতরে আমরা জানি আই বললাম ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ এটা আমি কাউকে বিদ্রুপ করি আচ্ছা আপনি যখন আল্লাহকে ডাকেন কোথায় বলেন বলেন কেন হে আল্লাহ খুব ভালো কলকাতায় বসে আচ্ছা ব্রেজিলে একটা মুসলিম ব্রেজিলে কলকাতা কি উল্টো দিকে সে কোথায় ডাকবে বলে সেও তো বলবে হ্যাঁ আল্লাহ আমি আমার আল্লাহ ওপরে থাকেন আর আমার ঠিক পায়ের দিকে ব্রেজিলে যে আছে সেই তার সেদিকে আল্লাহ থাকে তাহলে আল্লাহ কোথায় ওপরে না নিচে 
আমরাও করি ঠাকুর রক্ষা করো রক্ষা করছি আমি পশ্চিমবঙ্গে থাকলে ওপর দিকে রক্ষা করো আর ওই আমেরিকায় থাকে দক্ষিণ আমেরিকায় থাকলে আমার যেটা পা সেদিকে রক্ষা করো একবার পরে প্রশ্ন জাগে আপনাদের সেই জন্য বলি অনুভূতি কোথাও নেই এখানে আছে আমার চেতনার মধ্যে আছে সেটা ভাবতে শুরু করলো না কোনো সংঘাত হয় না যাই একটা কোলাশ সত্যিকারের রঙের ছবি বুধ শুক্র কৃষ্ণদেশ দেখা যায় না ঘন মেঘ দিয়ে আচ্ছাদিত মেঘ তৈরি কনসেন্ট্রেটেড সালফিটিক অ্যাসিড পেপার দিয়ে ধরিত্রী জননী পৃথিবী তার কথা আজকে নাইবা তুললাম লাল গ্রহ মঙ্গল লাল কেন মরছে ধরেছে ফেরাস এবং ফেরাস ফেরিক অক্সাইডের আচ্ছাদিত দু হাজার দুই সালে হাদুল স্পেস টেলিস্কোপ থেকে তোলা ছবিতে বিজ্ঞানীরা উৎসাহিত এর মেরু প্রদেশে দেখা যাচ্ছে সাদা আস্তরণ তাদের মতে এই সাদা আস্তরণ হলো জলীয় বরফ কার্বন ডাই অক্সাইড বরফ এবং মিথেন বরফের সংমিশ্রণ তাদের মতে অন্য কিছুটাও যদি জলীয় বরফ থাকে তাহলে কতিতে তরল জল হয়ে গেছিল মঙ্গল গ্রহে আর পৃথিবীতে তরল জল সবথেকেতম গ্রহ সুন্দরী বলে অপত্তি সুন্দরতম গ্রহ শনি গ্রহ অদ্ভুত সুন্দর বলয়টি উনত্রিশ দশমিক চার বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রায় বিরাশিটা চাঁদ আছে ইউরেনাস বলয় আছে নেপচুন নীল রঙের দেখতে মিথেনের ব্যাপার দিয়ে আচ্ছাদিত আর আমাদের নান্নে মুন্নে নয় নবগ্রহ প্লুটো তার তিনটে প্রধান চাঁদ সারন মিক্স এবং হাইড্রা গত কুড়ি পঁচিশ বছরে খবরের কাগজ টেলিভিশন খুললে প্রতি দু তিন মাস অন্তর অন্তর মঙ্গলে এটা মঙ্গলে সেটা কেন অনেকে বলে কেন খেয়ে দেয় কাজই নাকি বিজ্ঞানীদের ওই কত প্রবলেম আছে সেগুলো সলভ করুক না মঙ্গল গ্রহ মঙ্গল গ্রহ কেন জানো এগুলো খবরের কাগজে বেরোবে না বেরোবে না কেন তার কারণ বলছি মঙ্গল গ্রহর মাটিতে বা মাটির তলায় যদি কোনো জলীয় বরফ থাকে না একুশি বহুকুশি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস প্যারাসাইট থেকে থাকে চিন্তার ব্যাপার কেন প্রতি বছর গড়ে কয়েকশো কিলোগ্রাম পাথরের টুকরো মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে ছিটকে এসে পড়ে বেশিরভাগ সময় আমরা খেয়াল করি না চুয়াত্তর শতাংশ জল বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন বছরের পর বছর ধরে মঙ্গলগ্রহের মাটিতে বা মাটির তলায় যদি একুশি বহুকোষী ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস পারসাই থাকে এরকম পাথরের চেপে যদি পৃথিবীতে পড়ে না বন্ধুরা ছ মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে পৃথিবীর ছাড় খাড়বে যাবে বিশ্বাস যদি না করো গত তিন সাড়ে তিন বছরে কী হয়েছে ধরে না একটা ছোট্ট বিন্দু করোনা ভাইরাস অফিসিয়ালি আটচল্লিশ লক্ষ লোক মারা গেছে অফিসিয়ালি আনঅফিসিয়ালি তার ঠিক চার গুণ মারা গেছে সুতরাং তোমরা যদি ভালোভাবে তোমাদের জীবন কাটাতে পারো সুস্থ থাকো পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ যাতে ঠিক থাকে সেই জন্য মঙ্গল গ্রহে প্রাণ আছেন কি জানার দরকার বিদেশি শক্তির অত বোকা নয় কোটি 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 টাকা খরচা করছে জাস্ট ফর দ্য ফান না মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠদেশে দেখা গেছে এরকম ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন তরল জল যেন পাহাড় কেটে বয়ে গেছিল তারপরে অবতরণ করলো কিউরিয়া ফিনিক্স দু সালে পরের ছবিটি ইন্টারনেটে পাবে না মানে আমি ওই নাসার থেকে এটা প্রপার্টি রাইটস আছে দেখাচ্ছি বিংশ তম তিনি অল্প একটু আসলে দেখা গেল একটা সাদা আস্তরণ লোকেরা বললো হ্যাঁ এটি কি জলীয় বরফ দেখো ইনসেটে তিনটে নুড়ি পাথর সাদা চার দিন পর দেখা গেল না এই প্রথম মানব সভ্যতা পৃথিবীর গণ্ডির বাইরে জলীয় বরফের প্রমাণ পেল আর তারপরে দু হাজার সালের ছয়ই আগস্ট অবতরণ করলো কিউরিয়াসিটি অভূতপূর্ব সেটা যায় ছত্তিশগড় বিহারে গ্রীষ্মকালে শুক্র নদী নদী খাত দেখো নুড়ি পাথর নুড়ি পাথর তখনই হয় যখন বড় বড় পাথর প্রবহমান জলের মধ্যে যেতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে ছোট হয়ে গিয়ে মসৃণ হয়ে যায় ডেফিনেটলি তরল জল ছিল মঙ্গল গ্রহে কোনো দিন দু সালে যখন বোঝা গেল সারা পৃথিবী তখন ফুটছে লোকেদেরকে বলতে পারবে না বললি বলবে কেন করছো যেই বলবে ব্যাস অ্যাস্ট্রোলজারদের তো পোয়া ভালো সবাই মরে যাবে পৃথিবীতে আপনি কিন্তু বেঁচে থাকবেন এই আমি কাপড় করোনা ভাইরাস নিয়ে করেনি করতে সাহস করেনি কিন্তু এখানে করবে উপার্জন হবে তো যে যাই হোক পনেরোই আগস্ট দু হাজার বারো ভারতের স্বাধীনতা দিবসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন লোকসভায় ভারত মঙ্গল অভিযানের জন্য প্রস্তুত একটু অত্যুক্তি করছি না সারা পৃথিবী জুড়ে হাসির কলর ভারতের প্রযুক্তি বিজ্ঞান মঙ্গল গেজি আর কি নাকি আমাদের এই পাশে খুব একটা খুব বন্ধু একটা দেশ আছে তোমরা সবাই জানো চীন ষোলোই আগস্ট চীনের জিন ওয়া নিউজ এজেন্সি আমাদের যে ল্যাপটপে আছে প্রথম লিড স্টোরি করলো ভারতের বিজ্ঞানীরা সারা পৃথিবীর কাছে নিজেদেরকে ক্লাউন এবং জোকার বলে প্রমাণিত করতে চলেছেন অত্যন্ত অসম্মানজনক 
बाद बाकी टा गोल्फ तो तुमने जाना पांचवी नवंबर 2013 पीएसएलवी एक्स 25 रॉकेटें नाके डॉगाई मंगोल जान और आमादेर किचु पाका बाहल ही आचे बुद्धि जीवी तारा बोलो टा मंगोल जान है मंगोल आया हूँ तो उड़ा मंगोल जान मंगोल आया हूँ नॉय मंगोल है माने कोनो मानी है जाइ एबाम 25 सितंबर 2014 शाले शकल आठ दो मिनटे भारत होलो पृथ्वीर प्रथम देश प्रथम प्रचेष्टा है शफल भावे मंगोले का � उनिशो तेशक की शाल के के शुरू करे तीन ते देश पागलेर को तो चेष्टा करी के चे चुवान्नो बार चेष्टा करे चे प्रथम प्रचेष्टा है क्यों शफल पाई नहीं अरे भारतीय को तो खर्च होने जाना चार सौ चुराशी कोटी टका ये सात दिन परे अमेरिका ठीक एक ही एक्टी उपोग्रह पाठलो एक ही काज कर दे को तो खर्च करे जाना चार ह किंतु बाबा हमारे बांगली तो पर तो अपने की शोवाई मोटोनी बांगली अभी बांगली मैं खूब गुल भी तो बांगली शायद किंतु ना बांगली तो कोई तो जीवन भीषण आपूछन दो यार तुम ही जाबोल भी भूल बोल चाहो जाबोल चीटी बोल ची बहुत तेज़ है आर जो जो भी तुम्हें भालो की चुप करो ना जो तो कौन � अपने की बोली बालों तो क्यों बोलूं मरे पाशिंग बड़ी कुप भालो है चीज़ नेटा भालो पड़े चें ओम के भालो है चें ओम नेता कुप भालो जीनिश वो दारुन दुद्दान तो कुप भालो दूसरे के गैप दी बोली किंतु किंतु एक तो जोड़े एक तो बाहर लगा चढ़ा क्यों पड़े आम के कतो जोन जी जीगेश पड़े चें उन्हें दौड़ कर चलो तालेर के अमी को बिनी तो भाई बोली 2014 शाले ना शारा भारत पर शे दिवाली एवं काली पूजे बाजी आतोश बाजी पुणे चे 5000 कोटी टका तो उन कारों मुने हाय नहीं तो बच्चे बातों बच्चों यूनेस्को प्रभावे पश्चिम मांगे दुर्गा पूजोर टोटल बजट चिलो गवर्नमेंट इन मौते एक उस हजार कोटी डाका ताकुन को नुमान है नहीं डाक पोचे चार सौ चौरस को डेट टेक होता हमारे दृष्टि को क्यों बोल चुके भावने हमारे स्विस्टी क्रिस्टी कल्चरें ध्वजा दारी हमारे तो कोर बोले बिग्गन बिग्गन फिग्गन पड़े हो और जो ह अभूतों पूर्व में क्या चीज़ हमरा बांगली जाती था? एक है दोष, ताके दोष, उम्मीद दोष, उन्हें घटना, उसके स्केंडर दोष, राज्य दोष, अरे बीजेर की दोष चेता के बार करो, आयना शर्म ने दानी के बाड़ी ते किया, आयना शर्म ने पांच सेकंड दानी बोलो, अच्छा आमी जीवन की की भालो कोड़े ची, क्या नो आमदे ये आवश्यक है शेव तो आम्रा उन्नो कोनो बस्तु एजेंसी व्यक्ति दौल नॉय शुद्रन अहूतु ब्रो भारते ऐडा और बो कौजों जाने मन आमी देखो आमी शुमाए कतु बालर चिलो दिमात्रिक छोबी नासा एक्शनटा छोबी कीने चेंज कर कस्ते के अगरो लोक को डॉलर दिए आठ दशमिक आठ कोटी टका दिए क्या नो � थ्री डायमेंशनल टोपोग्राफी करते बाढ़ चें। अमन निजी एक काने शोना, अमी नासा एसोसिएट, नासा डायरेक्टर एक क्रिसमस लेक्चर, उधर खूब फेमस था एक क्रिसमस लेक्चर। तार मौते, पृथ्वी रीति हाशे, जो तो कैमरा बनानो हुए चें पर चलतो, भारते रिस्टोर भी किरीड़ा, शक्ति के शक्ति शरी कैमरा बनाते पड़े च लास्ट लास्ट को तो जब बोशे आ चो तो वहाँ का चिना भालो कैमरा था क्लामर छोवी तुल ले ना आप जो मुक शॉप की चीज़ स्वास्थ्य बुझ दे बर्बाद हो बोले दांत आता हूँ तो कॉइन आके ये छोवी टा ना मूंगोले पिस्तौल देस्ती के चुवा तो हज़ार किलोमीटर दूर तक तो ला ये होच्छे भारत मेरा � 
সব পলিটিক্যাল পার্টি চেষ্টা করছে কেন তোমরা যাতে বেশি না জানো জানো সত্যি কেন জানো তো বেশি জানলে যে বেশি প্রশ্ন করবে সেই উত্তর তো আমার কাছে নেই আর যত বেশি প্রশ্ন করবে বসে যাবে তোমরা আমার থেকে অনেক বেশি তোমাদের মান অনেক উঁচুতে আমি তো গণ্ডগোলে পড়ে যাবো সুতরাং যাতে না জানো তোমরা সবাই চেষ্টা করছে জানতে হবে তোমাদেরকে প্রত্যেককে জানতে হবে তোমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা আগুন রয়েছে মাথাতে এই তিরিশ সেন্টিমিটারের মধ্যে একটা অত্যন্ত অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্র রয়েছে যাকে আমরা মস্তিষ্ক বলি তাকে ভাবা সেই ভাবনা কিন্তু স্কুলে হবে না সমাজ করতে দেবে না মোটামুটি করে ব্যাস আবেশি নাই কিন্তু টাকা পয়সা পেয়ে গেছো গাড়ি পাচ্ছ বাড়িতে আছো কিনেছ তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে আর কি চাই জীবনের শেষ মুহূর্ত অব্দি না সর্বোৎকৃষ্টের অনুসন্ধান করে চলবে মানবিকতার দিক থেকেও মানসিকতার দিক থেকেও বিজ্ঞানের দিক থেকেও সমাজ ভিত্তিক দিক থেকেও সব দিক থেকে বা আমারও ঘাবড়ে যাবেন কিন্তু এই রে এ তো আমার ছেলেও তো আর কথা শুনবে না শুনবে কেন আপনি যদি তার প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো না দিতে পারেন আপনাদের বলছি না প্লিজ ডোন্ট টেক একটা বাবা মা হওয়াকে সোজা কথা একটা জন্ম দিলেই কি বাবা মা হওয়া যায় সাত হাজার টাকা মাসে টিউশন ফি দিলেই বাবা মা হওয়া যায় স্কুলে তো থাকে সাত ঘন্টা বাকি সতেরো ঘন্টা তো আপনার কাছে থাকে তাহলে কেন তার সর্দি হলো স্কুলে গিয়ে গেটের বাইরে মিছিল করে পারেন এই আমার বাচ্চার সর্দি হলো কেন তোমরা দেখো স্কুলে নিজের দিকে তাকেই বলবেন তো আমার জন্য হয়েছে আমার দোষে হয়েছে কজন বাবা বলেন সত্যকে সত্য ভাবতে শুরু করে আমার ক্ষেত্রে না ওটা ধরবেন না অন্যের ক্ষেত্রে ধরুন সবটাই করি আমরা আমার কি জীবন নেই তিন মাস অন্তর একটা রিসোর্টে যাব ফেসবুকে ছবি দেব আর একটু টাকা থাকলে বছরে একবার করে ইউরোপ বেড়াতে যাব সপ্তাহে একবার বা দুবার মলে খেতে যাব এটাই তো জীবন না সন্তানকে বড় করতে গেলে না জীবনের ওই দিকটা কিছুদিন ভুলে থাকতে হয় কয়েক বছর সেই সন্তান দেখবেন সত্যিকারের সন্তান হবে সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে আমরা সেটা না করি সমাজের দোষ অমুকের দোষ কিছু নাহলে পরীক্ষার আগে দিন পেট খারাপের দোষ কিছু একটা করি এই ব্যাপারে আমার বাবা যেমন আমাকে শিখেছিল অত্যন্ত কঠিন ছিল বলতো তোমার যদি পেট খারাপ হয় শরীর পরীক্ষার আগে আর তারপর যদি বলো ভালো করনি প্রথম চটটা তুমি খাবে পেট খারাপ হলো কেন কেন তুমি এমন জিনিস খেলে পরীক্ষার তিন দিন আগে থেকে যে তোমার শরীর খারাপ হবে উৎকর্ষ পেতে গেলে কষ্ট করতে হয় যাই হোক আগামী দশ বছর বিভিন্ন সমস্ত প্রজেক্ট ঈশ্বর দারুণ ব্যাপার এবার চলে আসি শনি গ্রহের চুরাশি হাজার কিলোমিটার চওড়া এই বলয়টি মাত্র এক থেকে একশো কিলোমিটার উচ্চতা তৈরি বরফের কুচিয়া নুড়ি পাথর দিয়ে কিভাবে বরফের কুচিয়া নুড়ি পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে না গিয়ে সাম্যাবস্থা বজায় রেখে শনি গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে ভাবলে অবাক লাগে আবার একটু জ্ঞানী এটা তোমাদের ছোটদের বলছি মনে করো কল্পনার জগতে একটা রকেটে চেপে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হলো শনি গ্রহের বলয়তে রকেটটা নামিয়ে দিয়ে রকেট চলে গেল এবার তুমি একটা ভিন গ্রহের প্রাণী দেখতে পেলে এলিয়েন যাকে বলো আজকাল তো সবাই এলিয়েনে বিশ্বাস করে এখন অব্দি কেউ পায়নি ধরো আছে জিজ্ঞেস করলাই তুমি কে কি উত্তর দেবে তুমি এই এই যে ছেলেটি বাধা নিচু করে হাসছ যে তুমি একটু কম চুল তুমি বলো কি উত্তর দেবে তুমি তো হেসে দুদিকে একেবারে বিশালভাবে দুজনকে আনন্দ দিচ্ছিল এবার তো আমাকে আনন্দ দাও উঠে দাঁড়াতে বলছি না তোমাকে মার্ক করা হয়ে যাবে সেটা বলছি না সেটা বুঝতে পেরেছে কিন্তু আমি কিন্তু প্রত্যেকের মুখ চোখ দেখছি আমার বক্তৃতাটা না অত্যন্ত এনার্জি ব্রেন আউট করে আমার কেননা আই ইন্টারাক্ট উইথ ইচ ফেস আমি অন্ধকার করে ভকর বকতে পারি না যাই হোক সেটি জিজ্ঞেস করে তুমি কে কি উত্তর দেবে বলবে আমি মানুষ মানুষ মানে কি একটাই দাঁড়িয়ে আছে স্যাম্পল ব্যাপারটা কি তোমাকে বলতে হবে স্যার এই মানে আমি বা আমার মতো সাতশো আশি কোটি এই ধরনের জিনিস যাদের মানুষ বলা হয় কোটি কোটি প্রাণ উদ্ভিদ গাছ পালা মহাসমুদ্র জল পাহাড় পর্বত যা টিলা যা কিছু আছে না সবই বিন্দুটার মধ্যে পৃথিবীর সত্যিকারের ছবি মঙ্গল শনিগ্রহের পক্ষপাতে বলায় থাকে কি বলতে হয় বলো তো একটু ভোগ দিলে স্যার মানে ওই যে বিন্দুটা দেখছে ওর মধ্যে আমি একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটা ছোট্ট বিন্দু ছাড়া কিছু নেই এই হচ্ছে আমার গুরুত্ব অথচ আমরা কীরকম দেখাই আমাদের জীবনে বাড়িতে আমার কত গুরুত্ব পাড়ায় কত গুরুত্ব কর্মক্ষেত্রে কত গুরুত্ব রাজ্যে কত গুরুত্ব দেশে কত গুরুত্ব সবাই আসলে দেখাচ্ছে বিন্দু 
समाज गढ़ले सुंदर पृथ्वी गढ़ले परेश सृष्टि कर ठीक मत प्रत्येक भलो थकबी भलो पास महिला भलो थकबा ऐलका भलो थकबा मुसलमान प्रदक्षिण कर प्रत्येके सूर्य के घुट दीची जेनारेशन प्रदक्षिण कर दूर विज्ञानी झगड़ाझाटी ठीक कर लो हजार छह साले सौर जगते वस्तु इंदोनेशियन देवतार नाम छबीश बिंदुराट ग 
ওই একটা কথা আছে বলছি তো ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস আমরা দেখতে পাই না বলে ভাবি ভাই এগুলো খুব সরল ব্যাপার না প্রত্যেকটা তারা এই যে সূর্য উত্তর হ্যাঁ বোর নাম হ্যাঁ কেন প্রতি তারা অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে না কেন তাদের প্রারম্ভিক পর তাদের পৃষ্ঠ দেশের তাপমাত্রা এবং রাসায়নিক গঠন আলাদা আলাদা সূর্যদের পৃথিবী সরি তারাদের ভর সূর্যের শূন্য দশমিক শূন্য আট থেকে দেড়শো গুণ হতে পারে সূর্যের ভর কত দুয়ের পিঠে তিরিশটা শূন্য পৃষ্ঠ দেশের তাপমাত্রা মানে কেন্দ্রের তাপমাত্রা দেড় কোটি হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে পৃষ্ঠ দেশে পঞ্চাশ হাজার থেকে আঠারোশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হতে পারে আজ থেকে একশো দশ বছর আগে এক মহান মহিয়সী নারী হার্বার্ট স্মিথসোনিয়ান অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল অবজারভেটরিতে মেরি জাম্প ক্যানান তিনি একটি শ্রেণীবিন দাস করেছিলেন সব থেকে পৃষ্ঠ দেশের উত্তপ্ত তারা ও তারা বি তারা এ তারা এফ তারা জি তারা কে তারা এম তারা সূর্যের ক্লাসিফিকেশান জি টাইপের তারা একশো বছরের বিজ্ঞান পাল্টে গেছে কেউ তার এ শ্রেণীবিন্যাস হাত দিতে পারেনি এখানে আরেকটা কথা বলি তারাদের একটা দুটো ছবি দেখাবো কারণ আমার সময় হয়ে এসছে মানে সঞ্চালক মহারাজ উঠে দাঁড়িয়েছেন যাই হোক চোখরা ওনাকেও দেখছিলাম তো সময়কে দেখি আমি যাই হোক তোমাদের কাউকে না একটা আইডেন্টিটি কার্ড চাইব এখন না পরে আইডেন্টিটি কার্ডে তোমাদের ছবি থাকছে তো এবার ছবিটা দেখে না তুমি বসে আছো ছবিটা দেখে আমাকে বলতে হবে আচ্ছা তোমার তাপমাত্রা কত বলতো শরীরে তোমার ওজন কত কবে জন্মেছ আচ্ছা শরীরের ভেতরটা কি আছে কবে কতদিন বাঁচতে পারো তুমি উত্তর পাওয়া যায় একটা ছবি দেখে পাওয়া যায় না তো কিন্তু ভুলে যেও না বন্ধুরা একটা তারার থেকে শুধু আলোর সংকেত ছাড়া কিছু এসে পৌঁছায় না একটা তারার ছবি দেখে তোমাকে বলতে হবে তার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা পদার্থবিদ্যার দিক থেকে গাণিতিক বিদ্যার দিক থেকে রসায়নের দিক থেকে তার ওজন কত তার তাপমাত্রা কত তার ভেতরে কি হয়ে রাসায়নিক গঠন চলছে কতদিন আগে জন্মেছে সব বলতে হবে তাই একটা কথা বলি আমার কাছে খুব ছোট ছোট বাচ্চাদের বাবা মার আসে স্যার ওনার অ্যাস্ট্রোনট হবে মানে অ্যাস্ট্রোনট কি তার নিজেরাই বোঝে না তবু ছাড়া হবে আর কি আর না হলে অ্যাস্ট্রোনমি করবে আমি তাদেরকে বলি প্লিজ এরকম হতে যাবেন না আগে চাকুষিক পড়ছে পড়ো কেন মানো তো জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতির পদার্থবিদ্যা নিয়ে সফলভাবে পড়াশোনা করতে গেলে তীক্ষ্ণ 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 বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হয় না হলে কিচ্ছু হবে না তোমাদের অনেকের মনে ধারণা থাকে আমি ভেঙে দিচ্ছি ধারণাটা ভারতবর্ষে বাইশটা এরকম ইনস্টিটিউট আছে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স যেখানে জ্যোতির পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি করানো হয় আমি তাদের কয়েকটির সঙ্গে অল্পভাবে যুক্ত প্রতি বছর আঠারোশো থেকে তিন হাজার ছেলে মেয়ে অ্যাপ্লিকেশান জমা দেয় ইন্টারভিউ দেবে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম জমা দেওয়ার ক্রাইটেরিয়া কী জানো বিএসসি এবং এমএসসিতে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট মিনিমাম পেতে হবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তো আটত্রিশ কেন থার্টি নাইন পার্সেন্ট পেয়ে গেছি আমি গ্রাজুয়েট এবার তো তাই সরকারে খাওয়াতে হবে চাকরি দিন একবারও ভাবি না পড়াশোনায় উৎকর্ষটা আমার মধ্যে না থাকুক না থাকুক দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট গ্রাজুয়েট তো হয়েছি সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট মিনিমাম পেলে ফর্ম ফিল আপ করতে পারবে এবার ওই ফর্মটা পাঠানো হবে তারপরে রিটার্ন টেস্ট ফার্স্ট ইন্টারভিউ সেকেন্ড ইন্টারভিউ গত পাঁচ বছরে অনলাইনে অনেকগুলো হয়েছে কারণ আমার প্যান্ডেমিক ছিল এই বাইশটা ইনস্টিটিউটে আঠারোশো থেকে তিন হাজার অ্যাপ্লিকেন্ট এবং পরীক্ষার্থীর মধ্যে থেকে ম্যাক্সিমাম যে ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে যে কোনো একটা বছরে কজন যেন দুজন অ্যাভারেজ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স মাধ্যমিকে কোনো নাম নেই কোনো দাম নেই ছাঁচা করবে পেলে কি করে এ বাবা নিশ্চয়ই তোমাদের রাজ্য সরকার কি যেটা করেছে তুমি কত ভালো কেউ বলে না কারণ সত্যি তাই নয় নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স তো পাওয়া যায় না অঙ্কতে একশো তো একশো পাওয়া যায় হিস্ট্রিতে একশো তো একশো পাচ্ছ মানেটা কি বাবা মার কোন দিন জিজ্ঞেস করেছে পেলে একবার ছেলে মেয়ে দেখেছ সোনার টুকরো একবারে কিন্তু খুবই পেল ব্যাপারটা লিটারেচারে একশো তো একশো মানেটা কি বা আমাদের মধ্যে মনে প্রশ্ন লাগে না এগুলো বরঞ্চ এই দেখত ও নিরানব্বই পেল আর তুই আটানব্বই পেলি ঠাস করে একটা চরমের দেয় নিজের ছেলে মেয়েদের কেন বলুন তো নিজের না পাওয়া গুলোকে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে আপনার দেখতে চান আপনার নিজেরা যেটা পারেন না নিজের যে বুদ্ধি নেই চেষ্টা করে আমার ছেলে বা মেয়ে তো সেই বুদ্ধিটা দেখাবে গর্ব তো আমার হবে আপনি কি করেছেন আপনি নিরানব্বই দশমিক কয়েক কয়েক পারসেন্ট পেয়েছেন 
আমি জানি আমাকে দ্বিতীয়বার এখানে ডাকা হবে না আমার তো শেষ হয়ে चपेर संगे समान शून्य हो जाए कतदिन जन्म बेचे थकबे सूर्य विभिन्न भाव मारा जाए तरह प्रारम्भिक भर ऊपर निर्भर कर তারাদের জন্ম হয় কিভাবে জানো আন্তর নক্ষত্র মেঘ থেকে বলবে সেটা আবার কি দুটো তারার মধ্যেখানে যখন কালো দেখো না কালো মানে কিছু নেই ঘটবে না আমাদের চোখ দেখতে পায় না দেখবে সত্যিকারের রং কালকে রাত্রে আমি সাড়ে বারোটায় বাড়ি ফিরেছি তারপরে আমি এগুলোকে এটা করেছি আর তোমাদের কেউ একটা রঙিন ছবি দেখাও সত্যিকারের রং এই একটা মেঘ থেকে এক হাজার সৌর জগৎ সৃষ্টি হবে দেখবে অবতপূর্ণ কিন্তু এইবারে বলি এই একটা ছবিতে পঁচিশ লক্ষ পিক্সেল আছে টু মিলিয়ন পিক্সেল প্রতিটা পিক্সেল থেকে তত্ত্ব পাওয়া যায় তোমরা তো বলবে ও কি দারুণ জিনিসটা না আর একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট সাড়ে তিন বছর ধরে এই ছবিটাকে রগড়ে 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 বলবে শোনো এই যে সবুজ আর নীল দেখছো না অক্সিজেন ফাইভ অক্সিজেন সিক্স এই নীলটা নিউট্রাল হাইড্রোজেন এই হলুদটা সালফার এই কালোটা লোহা এই সবুজটা হচ্ছে জিঙ্ক বা মলিটেনাম আর এই সাদাটা টাইটেনিয়াম প্রচণ্ড প্রচণ্ড মেধা পরিশ্রম অধ্যবসায় লাগে জ্যোতির্প একটা ছবি থেকে গোটা দশে পিএইচডি হয় भाटिकाली दरजा खुले जाए तुम चारिकारे আমি যখন ইন্টারভিউ করে যাই দিল্লিতে হোক অন্য জায়গা হোক রিসেন্টলি একটা ট্রেন্ড হয়েছে কেরালার ছেলে মেয়েরা বিএসসিতে সবাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাচ্ছে প্রথম এটা বছর দশ এক আগে প্রথম হয়েছিলগুলির মানেটা কি বিএসসি ফিজিক্স অনার্স ম্যাথমেটিক্স অনার্স একশো একশো পার্স পার্স সব পেপারে তারপরে বোঝা গেল যে কোনো একটা ব্যাপার আছে সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না তো তাদের কাছে কোনো জিজ্ঞেস করে না প্রশ্ন স্যার দিস ওয়াজ নট ইন মাই সিলেবাস অথচ একশো একশো পেয়েছে আর এখনকার দিনে মাস্টারমশাই হয়ে গেছেন সেরকম স্যার এই পদার্থবিদ্যা তো এটা আমি বুঝতে এই এটা আমি এরকম ঠিক পিএইচডিটা করিনি অনেক মাস্টারমশাই আমার তোমাকে যে পিএইচডি দেওয়া হচ্ছে মানে কি ওই বিষয়টার উপর তোমার টোটাল আধিপত্য আছে ডক্টর অফ ফিলোসফি বলে যাও ইয়াং জেনারেশন করে না আমি তো আমার তো কন্ডেন্স ম্যাটার ছিল এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমি কী করে বলবো বলুন মানে তুমি তো বিষয়টা পড়েছ একবার প্রশ্ন করে দেখেছেন এই ইয়াঙ্গার জেনারেশন মানেটা কি এতে ইন্টারভিউ করতে থাকি তো আমি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও মানে দেখে কষ্ট হয় কি রে এবং সেটা গর্বের সঙ্গে বলছি আমার তো ওটা বিষয় ছিল তো তোমার বিষয় তো ফিজিক্স আর তোমাকে ফিজিক্স পড়াতে নেওয়া হচ্ছে তুই বলছো ওটা আমি পড়ে তাই এই ধরনের এই এই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না এখানে হয়তো ডিরেক্টলি হবে না যে তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হবে আরও জানো আরও পড়ো নিজেরা পড়ো কোনো কোচিং সেন্টারে পড়ো না রাত দুটো অবধি পড়ো রাত তিনটে অবধি পড়ো পরের দিন সকালে চারটে উঠে পড়ো শরীর ভাঙবে না শুদ্ধ কাজ করলে শরীর অত তাড়াতাড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ে না অশুদ্ধ কাজ করলে হয় তুমি পড়তে পড়তে যে এবার ইউটিউবে একটা বেশ বেশ দারুণ একটা হয়েছে ক্লিপ ওটা দেখো তাহলে শরীর খারাপ করে ভাবছো তো আমি বুড়ো হয়ে গেছি না আমি নিজের জীবন দিয়ে তোমাদের বলছি আমার অভিজ্ঞতা গত পঁয়ত্রিশ বছরে আমি অ্যাভারেজে ঘুমোই সাড়ে চার ঘন্টা দিনে একটা অসুখ দেখছো ফোর অ্যান্ড হাফ আওয়ার সার্ভিস আমি কোনো দিন ঘুমাই না দুটো থেকে আড়াইটে শুতে যাই আর সাড়ে সাতটা থেকে সাতটা ম্যাক্সিমাম সাতটা উঠে পড়ে কি হয়েছে কিচ্ছু হয় না হ্যাভ দ্যাট পিওরিটি ইন লাইফ দেন ইউ উইল ফাইন ইউর পারপাস ইন ইউর লাইফ অ্যান্ড দ্যাট পারপাস উইল মেক ইউ সাকসেস পিওরিটি অফ পারপাস ইজ ইম্পর্টেন্ট 
প্রতিটা ছাত্রের ক্ষেত্রে বাবা তোমাদের প্রত্যেকের কত ক্ষমতা জানো এই পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটারের মধ্যে গত বছর হার্ভার্ড একটা সার্ভে করেছে তেরো হাজার ছেলে মেয়ে বড় মাঝারি বয়সে আমরা সাধারণ মানুষেরা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অ্যাট দ্য মোস্ট সিক্সটিন টু সেভেন্টি সেভেন্টিন পার্সেন্ট ষোলো থেকে সতেরো শতাংশ ব্রেনের ক্ষমতা ব্যবহার করি বাকিটা করি না জন্মাই মারা যায় চেষ্টা করো সেই লেভেলের মধ্যে সতেরোটা কুড়ি হয় কিনা কুড়িটা বাইশ হয় কিনা একশো কোনো দিনই কারো হয় না ব্যবসার লোক ব্যাপার দেখবে কি ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকের কবজির যে আমাদের কত জোর না কবজি মানে ফিজিক্যাল কবজি না মানুষ অবাক হয়ে যাবে যা ছবে শোনা ছুটতে হবে না কোচিংয়ে ছুটতে হবে না মাস্টার মাস্টার কাছে ছুটতে হবে না যে কি করে আমি আর চাকরি পাবো তুই ভালো হোক বা আমি ভালো নই কিন্তু বিশ্বাস করো আমি তো এমন সময় আমার বেঁচেছি যে ওই সময় ততটা প্রতিযোগিতা ছিল না আজ থেকে এবারে আমার পিএইচডি থেকে আজ অব্দি আমি গোটা ছয় সংস্থায় কাজ করেছি কোথাও আমাকে অ্যাপ্লিকেশান করতে হয়নি এখনো তাদের কাছে আমার বায়োডেটা নেই ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান ফোন করে বলছেন আমি কাল থেকে আসুন তো তাহলে বলি যাই হয়েছে কেউ প্রমাণ করতে পারেন আমি কোথাও অ্যাপ্লাই করেছিলাম কোথাও করিনি সুতরাং নিজের জীবন দিয়ে দেখেছি তুমি যদি মোটামুটি একটা মোটামুটি একটু ভালো হও না লোকে তোমাকে এসে নিয়ে যাবে তোমাকে খুঁজতে হবে না সেই পর্যায়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করো আজকের এখানে থাকা যত এই উজ্জ্বল প্রচণ্ড ভাস্যর মুখের ছেলে না আছো চেষ্টা করো এটা তো ক্ষতি হয় না তো ভালো হতে পারে এটা তো বড় কথা হ্যাঁ তাই যখন তারাদের মৃত্যু কথায় আমরা আসি আজ থেকে পাঁচশো কোটি বছর পর আমাদের সূর্য কীভাবে মারা যাবে ছোট ঘরের তারা সূর্য সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হলে থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশন বা বিক্রিয়াটি থেমে গেলে শক্তি উৎপাদন বন্ধ হবে বাইরের দিকে চাপ থেমে যাবে সূর্য সংকুচিত হবে অভিকর্ষিত মনে হবে সংকোচনের ফলে বাইরের কলেজে তখন অনেক হাইড্রোজেন পড়েছিল সংকোচনের ফলে তাপমাত্রা উঠতে শুরু করবে দেড় কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পৌঁছে হয় ভেতরে যেটা এতক্ষণ ছিল এই দেড় কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চারটে হাইড্রোজেন হিলিয়ামের হিলিয়ামে রূপান্তরিত হবে শক্তি বেরোবে তারা মানে গ্যাস উত্তপ্ত হলে প্রসারিত হবে তার মানে পাঁচশো কোটি বছর পর জানলার খিড়কিটা দিয়ে তুমি দেখবে এই সূর্যটা ছোট হচ্ছে 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 হতে হতে টপ থমকে গিয়ে বড় হতে থাকবে কত বড় হবে জানো ছোট্ট হিসাব করে দেখানো যায় আজ থেকে পাঁচশো কোটি বছর পর সূর্য বড় হতে হতে আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথকে ছুঁয়ে যাবে বন্ধুরা তার অনেক কোটি বছর আগে বুধ শুক্র পৃথিবী আমরা সবাই সূর্যের মধ্যে ঢুকে যাব কিছু থাকবে না পুরো ছাই ভয় পেও না পাঁচশো কোটি বছর যদি বেঁচে থাকে হবো তার তাকে বোকামার কিছু হয় না কিন্তু এটাই হবে পৃথিবীর সৌর জগতের ভবিষ্যৎ বাইরে যখন অত বড় হচ্ছে তাকে বলা হয় লাল দৈত্য রেড জায়েন্ট আর ভেতরটা সংকুচিত হতে 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 অভিকর্ষণ বল দেড় কোটি থেকে দশ কোটি ডিগ্রি তাপমাত্র উঠবে এই দশ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের না তিনটে তিনটে হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্র জুড়ে গিয়ে তৈরি করে কার্বন হিলিয়াম থেকে কার্বন তৈরি উৎপন্ন হলো আবার শক্তি বেরতে শুরু করলো ভেতরটা থমকে গেল কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত হিলিয়াম কার্বনে রূপান্তরিত হলে তখন যেহেতু তারাটি প্রারম্ভিক বর সূর্যের এক থেকে আট গুণ এতটা বেশি নয় যে চাপ দিয়ে তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে হাজার কোটি দশ হাজার কোটি এক লক্ষ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তুলতে পারে ভেতরটা অত্যন্ত উত্তপ্ত কার্বনের একটা গোলা আকাশের গায়ে একটা বিন্দুর মতো উজ্জ্বল হবে তাকে বলা হবে শ্বেত বামন হোয়াইট ডোয়ার্ফ আর বাইরে থেকে বড় হতে হতে এত বড় হয়ে গেছে কলসটা আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কেন্দ্র অঞ্চল থেকে একটা মেঘের সৃষ্টি করবে সে মেঘটিকে বলা হবে প্ল্যানেটারি নেবুলা কোটি কোটি বছর ধরে সে শ্বেত বামনের তাপ বিকিরিত হতে হতে ঠান্ডা হয়ে গিয়ে একটা ক্ষয়েরই বা কালো বামনে রূপান্তরিত হবে আর কোনো দিন কেউ দেখতে পাবে না ততক্ষণে বাইরের মেঘ আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চান্ত নক্ষত্র মাধ্যমে মনে হচ্ছে না কল্পবিজ্ঞান সায়েন্স ফিকশন গত পঁয়ত্রিশ বছর এগুলি আমার আমি খুব কম গবেষণা করেছি এগুলি আমার গবেষণার বিষয় সত্যিকারের ছবি দেখবে রেড জায়েন্ট প্ল্যানেটের নেবল অফ হোয়াইট ডোয়ার ট্রু কালার পিকচার এগুলো আমার আমার গবেষণার কাজ মানে পিএইচডির পরের গবেষণার কাজ রাইট দেখো সত্যিকারের রং আকাশে যায় আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তারাটা আমাদের সূর্য এরকম কিছু একটা হবে বিশাল এবং উনিশশো চুতোমারে গল্পটা বলি উনিশশো চুরানব্বই সালে আমরা দেখলাম যে বড় হচ্ছে না আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে না 
छमासू कर मान भाग्य कम प्ले कर प्रफेसर इसाबेल चेसनेफ बोले यूनिवर्सिटी अफ जेनिवार एक जन और कारेंट उलसि जेट प्रपालशन लाभ पैसे नासा लैब एक जन हमें तीन जन एख मरी जाइ उन्नीसश छियानबे साले हलैंड एक उपग्रह पाठ क्या हम जिस देखा कि आनंद कथा जान प्रथम छमासने बहत्तरटार मध्य आठषट्टी मलिक्यूल आविष्कृत हो जैविक चाप्रिका समस्त प्रचंड बेगे केंद्र दिखाते लाल जेने लाचर आगे 
তোমার শরীরের প্রতিটি আয়রন অ্যাটম ক্যালসিয়াম দাঁত হাড় যা দিয়ে তৈরি সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম যা যা দিয়ে তোমার শরীর তৈরি যে কোনো মানুষ এই প্ল্যাটফর্ম এই ছাদ এই বাড়ি যা যা তৈরি না কোটি কোটি বছর আগে একমাত্র সৃষ্টি হয়েছিল একটি তারা অভ্যন্তরে তাছাড়া বানানো যায় না তাই তুমি আমি ভাগাভাগি না করে না কাল থেকে বলতে শুরু করি আমরা সবাই তারাদের সন্তান সেই জন্যই আকাশ এক অভূতপূর্ব জায়গা ভেবে দেখো তাই গ্যাস থেকে জন্ম হয় তারাদের তাদের মৃত্যু হয় গ্যাসে মধ্যিখানে রসায়ন আরো রসায়িত হয় তার থেকে নতুন একটা প্রশ্ন গত কুড়ি বছরে এসেছে পৃথিবীতে প্রাণ হলো কিভাবে শুনবে অবাক হবে পৃথিবীতে প্রাণ তৈরি করা যায় না যায়নি গত সত্তর বছর ধরে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন ইউ ক্যানট প্রডিউস লাইফ ইউ ক্যান রিপ্রোডিউস লাইফ বাট নট প্রডিউস প্রাণ যে কী করে হয় যে বস্তুগুলি তৈরি হয় না তুমি আমি পৃথিবীতে ছিলই না বের করতে তাই এখন বিজ্ঞানীরা গত কুড়ি বছর আস্তে আস্তে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন পৃথিবীতে প্রাণের বীজ প্রাণ নয় প্রাণের বীজ মহাশূন্য থেকে এসছে এইরকম কোনো ধূমকেতু গ্রহণের ধাক্কার ফলে মহাশূন্য থেকে সেই প্রাণের বীজ বপন হয়েছিল নতুন আরেকটা বিষয় শুরু হয়েছে অ্যাস্ট্রোবায়োলজি আর কি বলবে একটা বিষয় নেই অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি অ্যাস্ট্রোবায়োলজি অ্যাস্ট্রো কম্পিউটিং অ্যাস্ট্রো স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাস্ট্রোবায়োলজি এত ট্রিমেন্ডাসলি ডিফারেন্ট সাবজেক্ট পৃথিবীতে মাত্র দুটো ইনস্টিটিউট আছে একটা নাসাতে একটা পুনাতে কজন জানো তোমরা ভারতের বিজ্ঞান যে কোথায় পৌঁছেছে আমরা জানি না তাই বন্ধুরা শেষ করি আর বেশি বলবো না কেন এগুলো সব থাক পরের বার বলবো আবার যদি কেউ ডাকে ডাকবে না বলেই দিলাম আমাকে তো কিন্তু যদি পলারটাকে বলবো শুধু বলবো শেষ করি সেই মহাকবির কথায় আকাশ ফারা সূর্য তারা এবারে মানেটা বোঝার চেষ্টা করো কেন লিখেছে শুধু ছন্দ করে কবিতা লেখেননি আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান একটু ইংরেজিতে বলেনি মাই হার্ট সিংস অ্যাট দ্য ওয়ান্ডার অফ মাই প্লেস ইন দিস ওয়ার্ল্ড অফ লাইট অ্যান্ড লাইফ অ্যাট দ্য ফিল ইন মাই পালস অফ দ্য রিদম অফ ক্রিয়েশন ক্যাডেন্সড বাই দ্য সুইং অফ দ্য হ্যান্ডলেস টাইম ইট হ্যাজ ট্রান্সলেশন হ্যাঁ কিন্তু খটো খটো ট্রান্সলেশন ওদের তো মনেই বোঝা যাচ্ছে না কে করেছে যেন ট্রান্সলেশনটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমরা খুব রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি কৃষ্টির একেবারে ধারক বহ করি তো জানি না রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুটো গান টাটা করে বাজিয়ে দিলাম আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী অমুখমন্ত্রী তমুখমন্ত্রী তো গিয়ে দিলেন এক লাইন অনেক পাওয়া এটা বিশাল ব্যাপার কজন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রচনাগুলি ত্রয়োদশ খণ্ডে বিশ্ব পরিচয় পড়েছে বড়দেরকে বলছি এই দেড় ঘন্টা ধরে হাত পা নেমে নাটক করে যা বলে গেলাম না প্রত্যেকটা লেখা আছে আজ থেকে পঁচাশি বছর এই হচ্ছে আমাদের মূল্যায়ন বাঙালি গর্বিত বাঙালি আমি কিছু বললে হ্যাঁ বাঙালি কিন্তু যাই বলো ও উড়ে ও মেড়ো ও খোট্টা ও পাইনা আমি বাঙালি আর তাদেরকে আজকে গিয়ে বিশাল একটা অংশ উড়িষ্যা গোয়া চন্ডীগড় দক্ষিণ ভারতে টেবিল বয় হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে যদি বলেন ওই তো ওই যে সরকার করেছে একদম না আমরা করেছি আমাদের জন্য সম্ভব হয়েছে আপনার জন্য আমার জন্য স্বীকার করুন সেটা তবেই তো একটা সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন এই ছেলে মেয়েগুলো ছেলেগুলোর জন্য কি দিচ্ছে ওদেরকে সাত হাজার টাকার প্রতি মাসে টিউশন ফি কোনো মার নেই আপনার থেকে অনেক বড় লোক আছে তারা সতেরো হাজার টাকা দিচ্ছে আমি এই গত মাসে দেরাদুনে গেছিলাম দুন স্কুলে দুন স্কুলে পড়ার খরচ শুনলাম এবছর থেকে নতুন চালু করছে কত বলুন তো স্কুলে পড়া ক্লাস সেভেন আপওয়ার্ডস বছরে বারো লক্ষ টাকা আপনার সাত হাজার টাকা কোথায় খুব করে উড়ে যাবে কি ভাবেন নিজেদেরকে এমন কিছু দিন যেটা টাকা দিয়ে মূল্যায়ন হয় না অথচ আপনার সন্তানকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলবে ভালো থাকবেন সব
আমরা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম ডক্টর দুয়ারির এই উপস্থাপনা একই সঙ্গে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই বিজ্ঞান আমাদের অনেক সংস্কার মুক্ত করবে এটি আশা রাখি মাননীয় অভিভাবক অভিভাবিকারা যারা আছেন তারাও নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ হবেন ওনার এই দীর্ঘকালীন বক্তৃতায় আবার ডক্টর দুয়ারিকে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুরের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছি আমাদের অনুষ্ঠান আমরা শেষ করব কিছুক্ষণের মধ্যেই এবারে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন বর্ষিয়ান শিক্ষক তথা আমাদের আশ্রম পরিচালন সমিতির সহ সভাপতি শ্রী সুনীল বরণ পটনাথ সুনীল দাকে আমরা মঞ্চে আহ্বান করছি